আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে তোমাদের উচ্চতর গণিত নয় দশমিক একের বিভিন্ন উদাহরণ এবং কাজগুলো নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ তো নয় দশমিক একের আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমরা একটু গাণিতিক আরোহ পদ্ধতি নিয়ে একটু ধারণা নিয়ে নিব হ্যাঁ বা গাণিতিক আরোহ পদ্ধতি জিনিসটা কি সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করব কেমন তো দেখো এই গাণিতিক আরোহ পদ্ধতি দিয়ে দুটো কাজ করা হয় একটা হচ্ছে কোনো একটা স্টেটমেন্ট অথবা কোনো একটা ইকুয়েশন এখানে টয়েস এর একটা জোর সংখ্যা যেমন টয়েস এর একটা কি সংখ্যা বলো জোর সংখ্যা এটা একটা স্টেটমেন্ট আর ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ডট 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 প্লাস এন ইস ইকুয়াল টু এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু আর এটা হচ্ছে ইকুয়েশন একটা ইকুয়েশন তো গাণিতিক আরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোনো একটা স্টেটমেন্ট অথবা কোনো একটা ইকুয়েশনের সত্যতা যাচাই করা হয় যে আমি যে বললাম টয়েস এন বা এটা একটা জোর সংখ্যা এটা সত্য কি না অথবা এই ইকুয়েশনটার বামপক্ষ এবং ডান পক্ষ সত্য কি না এটা কী করা হবে বলো যাচাই করা হবে আচ্ছা এখন দেখো যাচাই করা হবে মূলত কি মানগুলো দিয়ে এখানে যে চলক ব্যবহার করা হবে এই এন এর এন বিলংস টু ক্যাপিটাল এন এর জন্য মানে ন্যাচারাল নাম্বারের সকল সদস্যের জন্য স্টেটমেন্টটা ট্রু কি না অথবা ন্যাচারাল নাম্বারের সকল সকল সদস্যের জন্য এই ইকুয়েশনটা ট্রু কি না এটা যাচাই করা হয়ে থাকে কেমন এখন দেখো এখন ন্যাচারাল নাম্বারে তো লক্ষ কোটি সংখ্যা আসছে প্রত্যেকটা সংখ্যা দিয়ে আমার তো যাচাই করা পসিবল না হ্যাঁ এই স্টেটমেন্টটাও যাচাই করা পসিবল না এই ইকুয়েশনটাকেও যাচাই করা পসিবল না তাহলে আমি কি করব আমি কি করব দেখো ন্যাচারাল নাম্বারে সাধারণত তিন ধরনের রাশি থাকতে পারে একটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান একটা ইউনিক নাম্বার হিসেবে ধরা হয় টু মানে জোর সংখ্যা আর থ্রি মানে হচ্ছে বিজোর সংখ্যা তার মানে তিন ধরনের সংখ্যা ওয়ান জোর এবং বিজোর তা আমি যদি ওয়ানের জন্য সত্য প্রমাণ করতে পারি জোরের জন্য এবং বিজোরের জন্য যদি সত্য প্রমাণ করতে পারি তাহলে এই কথা বলতে আমার কোনো আপত্তি নেই যে এই স্টেটমেন্টটাও সত্য অথবা এই ইকুয়েশনটাও সত্য তো দেখো এই জন্য আমরা কি করব আমরা প্রথমে এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ানের জন্য স্টেটমেন্ট ওর ইকুয়েশনটা সত্য কিনা যাচাই করব তারপর এন ইজ ইকুয়াল টু ক্যা এর জন্য সত্য কিনা আমরা সত্য বলে ধরে নেব ক্যা ইজ ক্যা ইজ ইকুয়াল টু সরি এন ইজ ইকুয়াল টু ক্যা এর জন্য সত্য প্রমাণ করব না সত্য বলে ধরে নেব এখন কে ইজিকু এন ইজিকু টু ক্যা এর জন্য যদি সত্য ধরে নিই এবং সত্য ধরে নিয়ে যদি আমি প্রমাণ করতে পারি এন ইজিকু টু ক্যা প্লাস ওয়ান এর জন্য সত্য তখন আমার এই কথা বলতে আর কোনো আপত্তি থাকবে না যে এন বিলংস টু ক্যাপিটাল এন এর জন্য মানে ন্যাচারাল নাম্বারের সকল সদস্যের জন্য এই স্টেটমেন্টটা সত্য অথবা এই ইকুয়েশনটাও সত্য কেমন তো এখানে ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি এরকম ধরো আব্দুর রহিম ভাত খায় আমি ধরে নিচ্ছি আব্দুল করিমও বাদ খায় আব্দুল সালামও বাদ খায় তাহলে আব্দুল করিম আব্দুল রহিম আব্দুল সালাম এরা কারা এরা হচ্ছে মানুষ তাই না তাহলে আমরা একটা বলতে পারি যে সকল মানুষই কি খায় বলো ভাত খায় তাই না অর্থাৎ ছোট ছোট বা স্পেসিফিক স্টেটমেন্টগুলো যদি আমি প্রমাণ করতে পারি তাহলে আমি জেনারেল স্টেটমেন্টও কি করতে পারি বলো বলতে পারি যে এটা আব্দুল রহিম বাদ খায় এটা একটা স্পেসিফিক স্টেটমেন্ট আব্দুল করিম বাদ পায় বাদ খায় স্পেসিফিক স্টেটমেন্ট আব্দুল সালাম বাদ পায় বাদ খায় এটা একটা স্পেসিফিক স্টেটমেন্ট তাহলে এই স্পেসিফিক স্টেটমেন্ট থেকে আমি একটা জেনারেল স্টেটমেন্টে আসতে পারি যে সকল মানুষই কি খায় বলো বাদ খায় একইভাবে আমি যদি এন এসগুলো ওয়ানের জন্য প্রমাণ করতে পারি এন এসগুলো ক্যা এর জন্য প্রমাণ ধরে যদি আমি এন এসগুলো ক্যা প্লাস ওয়ানের জন্য প্রমাণ করতে পারি তাহলে আমি সামগ্রিকভাবে বলতে পারি যে হ্যাঁ সকল এন বিলংস টু ক্যাপিটাল এন এর জন্য অর্থাৎ সকল ন্যাশনাল নাম্বারের জন্য আমার স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্টটা সত্য অথবা এই ইকুয়েশনটাও কি বলো সত্য এখানে আমি ক্যা বলতে অনেকটা টু এর মতো বোঝাচ্ছে এবং ক্যা প্লাস ওয়ান অনেকটা থ্রি এর মতো বোঝাচ্ছে হ্যাঁ তার মানে ওয়ানের জন্য সত্য টু এর জন্য সত্য তো থ্রির জন্য সত্য তার মানে সামগ্রিকভাবে সত্য বা সকল ন্যাচারাল নাম্বারের জন্য সত্য ওকে তো চলো আমরা একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি এখান থেকে যে আমাকে প্রমাণ করতে হবে সকল এন বিলংস টু এন এর জন্য গাণিতিক আরোহ পদ্ধতিতে প্রমাণ করো যে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ডট 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 প্লাস এন ইজ ইকুয়াল টু এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু কথাটি সত্য তো আসো আমি প্রথম দাফে ধরে নিচ্ছি যে এই এইটা কি ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান ধরে নিলাম এবং সেটা এন ইজিকাল টু ওয়ানের জন্য সত্য কি না দেখলাম কিভাবে আমরা বাম পক্ষে এন এর মান বসালাম আমরা দেখলাম ওয়ান ডান পক্ষে এন এর মান বসালাম এখানে এন ইজিকাল টু ওয়ান এন পরিবর্ত ওয়ান প্লাস ওয়ান তার মানে টু ইন্টু ওয়ান মানে টু ডিভাইড বাই টু মানে ওয়ান তার মানে দেখো বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ কি হয়ে গেছে সমান হয়ে গেছে তাহলে এই কথা বলতে আমার কোনো আপত্তি নাই যে এন ইজিকাল টু ওয়ানের জন্য এক নং বাক্যটি কি বলো সত্য কেমন এরপর দেখো
যেখানে এন ছিল সেখানে ক্যা বসালাম যেখানে এন ছিল সেখানে ক্যা বসালাম ইত্যাদি তো আমরা এটা দুই নং সত্য বলে ধরে নিলাম হ্যাঁ দুই নং সত্য বলে আমরা ধরে নিলাম কেমন এবং দেখো এন এজ গুলো ক্যা এর জন্য সত্য ধরে যদি আমি এন এজ গুলো ক্যা প্লাস ওয়ানের জন্য সত্য প্রমাণ করতে পারি যদি এটার জন্য সত্য না হয় এটাও সত্য হবে না মানে তোমার ধরে নেওয়া কথাটা যদি মিথ্যা হয় তাহলে কোনোভাবে এন ইজ ইকুয়াল টু ক্যা প্লাস ওয়ান কী হবে না বলো সত্য হবে না কারণ এন ইজ ইকুয়াল টু ক্যা প্লাস ওয়ানের ভ্যালুটা অনেকটা এন ইজ ইকুয়াল টু ক্যা উপর কী করে বলো ডিফেন্ড করে তোমরা একটু পরে দেখতে পাবা অর্থাৎ তুমি যদি এটা প্রমাণ করতে না পারো এন ইজ ইকুয়াল টু ক্যা প্লাস ওয়ানের জন্য কথাটা সত্য প্রমাণ করতে না পারো তাহলে আমরা বলবো যে না এন ইজ ইকুয়াল টু ক্যা এর জন্য কী হবে না বলো সত্য হবে না তাহলে আমরা যদি এটা সত্য ধরে নিই আর এটা যদি সত্য প্রমাণ করতে না পারি তাহলে আমরা এন এজ গুলো ক্যা এর জন্য সত্য হবে না মানে স্টেটমেন্টটা ফলস অথবা ইকুয়েশনটা ফলস আর এন এজ গুলো ক্যা সত্য ধরে যদি আমি এন এজ গুলো ক্যা প্লাস ওয়ানও সত্য প্রমাণ করতে পারি তাহলে আমরা বলবো যে হ্যাঁ বলো ইকুয়েশনটা ট্রু অথবা স্টেটমেন্টটা ট্রু ব্যাপারটা অনেকটা এরকম আমরা তোমরা অনেক সময় দেখবে যে কতগুলো কার্ড পরপর এরকম কি করা হয় বলো সাজানো হয় তাই না এরকম পরপর সাজানো থাকে এখন দেখো প্রথম কার্ডটা যখন আমরা টোকা দিই ফেলে দিব তার পরবর্তী কার্ডটাও পড়ে যাবে এর পরেরটাও পড়ে যাবে এর পরেরটাও পড়ে যাবে হ্যাঁ এখন গানের থেকে আরও পদ্ধতি অনেকটা এরকম যে প্রথম কার্ডটা পড়েছি কি না তোমাকে আগে কনফার্ম করতে হবে মানে এন এজ ইকুয়াল টু ওয়ানের জন্য টু কি না এটা দেখতে হবে প্রথম কার্ডটা তুমি ফ্লিপ করেছো কি না ফেলেছ কি না এটা দেখতে হবে তারপর তোমাকে দেখো যে আচ্ছা প্রথম কার্ডটা পড়েছে তো দুই নম্বর কার্ডটা পড়ে পড়েছে বলে আমরা ধরে নেব হ্যাঁ এন এজ ইকুয়াল টু ক্যার জন্য এটা সত্য ধরে নেব যে প্রথম কার্ডটা যেহেতু দুই নম্বর কার্ডের উপর পড়েছে তাহলে দুই নম্বর কার্ডটাও পড়েই গেছে বলে আমরা ধরে নেব এখন দুই নম্বর কার্ডটা যদি পড়ে থাকে তাহলে তিন নম্বর কার্ডটা পড়েছে কি না এন এজ ইকুয়াল টু ক্যা প্লাস ওয়ান এটা সত্য কি না যদি দুই নম্বর কার্ডটা পড়ে তো তিন নম্বর কার্ডটা পড়েছে কি না এটা আমরা কনফার্ম করব আমরা যদি কনফার্ম করতে পারি যে এন এজ ইকুয়াল টু ক্যা প্লাস ওয়ান অর্থাৎ তিন নম্বর কার্ডটাও পড়ে গেছে তাহলে কোনো এই কথাটা বলতে কোনো সন্দেহ নেই যে এর এরকম যতগুলো সামনে থাকবে সবগুলোই পড়ে যাবে অর্থাৎ সত্য হবে এখন যদি কোনোভাবে এটা হয় যে না তিন নম্বর কার্ডটা পড়ে নাই তার মানে বুঝতে হবে দুই নম্বর কার্ডটাও পড়ে নাই মানে স্টেটমেন্টটা ট্রু না স্টেটমেন্টটা ট্রু না মানে বাকি কোনো কার্ডই পড়বে না কেমন এরকম ব্যাপারটা তার সঙ্গে আমরা দুই নম্বর কার্ডটা পড়েছে ধরে আমরা প্রমাণ করতে যাচ্ছি যে তিন নম্বর কার্ডটাও পড়েছে কিনা যদি তিন নম্বর কার্ডটা না পড়ে তাহলে বলবো যে না দুই নম্বর কার্ডটাও পড়েনি আর যদি তিন নম্বর কার্ডটা পড়ে যায় তাহলে বলবো যে হ্যাঁ দুই নম্বর কার্ডটা তিন নম্বর কার্ডের উপর পড়েছিল বলেই তিন নম্বর কার্ডটা পড়ে গেছে এবং তারপরে চতুর্থ নম্বর কার্ডটাও পড়ে যাবে এইভাবে সবগুলোই পড়ে যাবে অর্থাৎ ইকুয়েশন অর স্টেটমেন্টটা ট্রু হয়ে যাবে ওকে তার সঙ্গে আমরা ইকুয়েশনটাতে এক নং সমীকরণ এন ইজিকাল টু ক্যা প্লাস ওয়ান বসালাম আমরা ক্যা প্লাস ওয়ান বসিয়ে পেলাম বাম পক্ষ এত ইজিকাল টু এত গট ইট এখন দেখো আমাকে প্রমাণ করতে হবে এই বাম পক্ষটা অ্যাকচুয়ালি ডান পক্ষটাকে রিপ্রেজেন্ট করে কি না হ্যাঁ তিন নম্বরের বাম পক্ষটা ডান পক্ষ রিপ্রেজেন্ট করে কি না তুমি তো ইকুয়েশনটা তো বসাইছো কিন্তু বাম পক্ষ থেকে তুমি ডান পক্ষ আনতে পারো কি না দেখো যদি বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষ আনতে পারো তাহলে এই কথা বলতে আমাদের কোনো অসুবিধা থাকবে না যে তিন নং সত্য আর যদি আনতে না পারো তাহলে তিন নং সত্য না আর তিন নং সত্য না হলে দুই নং সত্য হবে না কারণ তিন নংয়ের অনেকটা দুই নংয়ের উপর ডিফেন্ড করে আমি একটু পরে দেখাচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটাকে আমরা তিন নং ধরলাম এটা কি তিন নং এখন তিন নংয়ের বাম পক্ষ নিয়ে কাজ করব তিন নং এর বাম পক্ষ দেখো তিন নং এর বাম পক্ষ কত ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ডট 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 প্লাস ক্যা প্লাস ওয়ান তাই না আচ্ছা বলো তো ক্যা প্লাস ওয়ানের আগের রাশিটা কি ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ডট 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 ক্যা প্লাস ওয়ানের আগের রাশিটা কি বলো তো কে কে প্লাস কে প্লাস ওয়ান তাই না আচ্ছা এখন বলো ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ডট 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 প্লাস কে পর্যন্ত অংশটা সমান তুমি কত ধরেছ এই যে দুই নং থেকে দেখো এই এত প্লাস কে ইজ ইকুয়াল টু তুমি কত ধরেছো কে ইন টু কে প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু তাহলে বসাও এই এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত দুই নং থেকে আমরা বসাচ্ছি কে ইন টু কে প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু প্লাস কে প্লাস ওয়ান তাই না আচ্ছা এবার দেখো আমরা উপর থেকে কে প্লাস ওয়ান কমন নিয়ে ফেলতে পারবো আমরা কে প্লাস ওয়ানটাকে কমন নিয়ে ফেলি কে প্লাস ওয়ান কমন নিয়ে ফেললে আমি পাচ্ছি কে বাই টু প্লাস ওয়ান কে বাই টু প্লাস ওয়ান তো দেখো লস করো কে প্লাস ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু কে প্লাস টু
দেখো দুই নং যদি সত্য না হতো এই যে এই এই ইকুয়েশনটা এইটা এই এই যে রেজাল্টটা তুমি ব্যবহার করেছো এটা দুই নং থেকে এসেছে দুই নং যদি সত্য না হতো তাহলে তিন নংও কিন্তু সত্য হতো না এখন দুই নং সত্য হওয়ার কারণে তিন নংও কি হয়ে যাচ্ছে বলো সত্য হচ্ছে অথবা তিন নং সত্য হয়ে এটাই বোঝাচ্ছে যে তুমি যে দুই নং সত্য ধরো সেই কথাটা কি নয় বলো ভুল নয় অথবা দুই নং সত্য না হলে তিন নং সত্য হতো না অথবা তিন নং সত্য হয়ে এটাই বোঝাচ্ছে যে দুই নং যে তুমি সত্য ধরেছ এটাও কি বলো এই কথাটা ঠিক তুমি ভুল ধরনে দ্যাটস ওয়াই আমরা বলতে পারি সুতরাং তিন নং সত্য হলো সুতরাং তিন নং কি হলো বলো সুতরাং তিন নং সত্য আমরা এরকম বলবো যে তিন নং সত্য অর্থাৎ তুমি যে তিন নং কথাটা ধরেছ এন এজি গুটো কে প্লাস ওয়ানের জন্য কথাটা সত্য তাহলে দেখো আমরা দেখলাম এন এজি গুটো ওয়ানের জন্য সত্য এন এজি গুটো কে এর জন্য সত্য এন এজি গুটো কে প্লাস ওয়ানের জন্য সত্য এই ছোট ছোট জেনারেল স্টেটমেন্টগুলো থেকে আমরা বলতে পারি সুতরাং সকল এন বিলংস টু এন এর জন্য ন্যাচারাল নাম্বারের সকল সদস্যের জন্য এন বিলংস টু এন এর জন্য এক নং বাক্যটি বাক্যটি সত্য কেমন তাহলে আমরা এই প্রসেসগুলো ফলো করি গানিতিক আরোহ পদ্ধতিতে কি করতে পারি বলো কোনো একটা স্টেটমেন্ট অথবা কোনো একটা ইকুয়েশনকে কি করতে পারি সত্যতা যাচাই করতে পারি তো তোমাদের একটা এসডব্লিউ দিচ্ছি প্রশ্ন এটা তোমরা বাসাই করবা দেখো সকল এন বিলংস টু এন এর জন্য গাণিতিক আরোহ পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে দেখা হো যে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ডট 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 প্লাস এন স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান টোয়াইজ এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্স এটা তোমরা নিজেরা প্রমাণ করো এক নাম্বার আরেকটা নাও দুই নাম্বার হচ্ছে তোর এরকম ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ডট 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 প্লাস এন কিউ ফিজিক্যাল টু তোমরা প্রমাণ করো এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু হোল স্কোয়ার কেমন অথবা এরকমও নিতে পারো আরেকটা নাও তিন নাম্বার এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার প্লাস ডট 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 প্লাস এ আর টু দি পাওয়ার এন ইজিক্যাল টু আমরা কী জানি বলো তো এ ইন টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই আর মাইনাস ওয়ান কেমন এই তিনটা সকল গানে থেকে আরোহ পদ্ধতিতে তোমরা নিজেরা নিজেরা প্রমাণ করে আমাকে দেখাও কেমন তো এবারে সময় মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি তোমাদের হায়ার ম্যাথমেটিক্স বইয়ের একশো পঁচানব্বই নাম্বার পেজ সূত্র নাম্বার দুই এখানে বলা হচ্ছে এ বিলংস টু আর এবং এম কমা এন বিলংস টু এন হলে এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন ইজ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এনকে গাণিতিক আরোহ পদ্ধতিতে প্রমাণ করতে হবে কেমন তো এই অর্থাৎ বেসটা যে কোনো রিয়েল নাম্বার হতে পারে কিন্তু যে পাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছি এম এন এরা কিন্তু ন্যাচারাল নাম্বারের অন্তর্ভুক্ত এখানে দুইটা পাওয়ার দেখতে পাচ্ছ একটা এম একটা এন তো এম বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার এনও ন্যাচারাল নাম্বার এনও ন্যাচারাল নাম্বার বেসটা হচ্ছে রিয়েল নাম্বার মানে এটা পজিটিভ নেগেটিভ দশমিক মূল দমূল সব হতে পারে তবে এম এন কেমন হবে এম এন হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এরকম কি বলো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা কেমন আচ্ছা যাই হোক আমরা গাণিতিক আরও পদ্ধতিতে প্রমাণ করব তো আমরা প্রমাণের দিকে চলে যাচ্ছি প্রমাণ তো দেখো এখানে দুটা চলক আছে একটা এম একটা এন তো আমরা কি করব যে কোনো একটা চলকে নির্দিষ্ট করে আরেকটা চল আরেকটাকে চলক হিসেবে ধরব কেমন এই আর কি দুটাকে অ্যাট এ টাইম না একটাকে কনস্ট্যান্ট ধরে একটাকে চলক হিসেবে ধরে প্রমাণ করব অথবা দুটাকে অ্যাট এ টাইম ধরলে তুলনামূলকভাবে তোমরা একটু ঝামেলায় পড়ে যাবে আর দুটাকে দিয়ে যদি করতে চাও তাহলে দুইবার করা লাগবে কয়বার করা লাগবে দুইবার তার সামনে ধরে নিচ্ছি যে যে কোনো যে কোনো এম বিলংস টু মনে করো এমকে আমরা ধ্রুবক বলে ধরে নিচ্ছি এম বিলংস টু এনকে নির্দিষ্ট করে নির্দিষ্ট করে এবং এম কে আমরা কনস্ট্যান্ট বানাই ফেললাম হ্যাঁ এবং এন কে চলক ধরে চলক ধরে আমরা ধরলাম যে ইকুয়েশনটা বা সমীকরণটা বা খোলা বাক্যটা সমান খোলা বাক্যটি খোলা বাক্যটি কি ছিল বলো তো এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন সমান এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন কে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান দ্বারা ইন্ডিকেট করে রাখলাম হ্যাঁ 
তো এবার আসে আমরা প্রমাণের প্রথম ধাপে চলে যাব ধাপ এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ানের জন্য এক নং বাক্যটি সত্য কিনা আমরা কি করব বলো যাচাই করব আমরা দেখো এক নং সমীকরণে এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বসিয়ে কি পাই দেখি চলো ওয়ান বসিয়ে পাই তাহলে এক নং বামপক্ষটা কি এসে দেখো বামপক্ষ এটো দি পাওয়ার এম ইন্টু এটো দি পাওয়ার এন তো এটো দি পাওয়ার এম তো থেকে যাবে এন সমান ওয়ান বসো এটো দি পাওয়ার ওয়ান তার মানে হচ্ছে এটো দি পাওয়ার এম ইন্টু এ সমান হচ্ছে এটো দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান তাই না এবার চলো ডান পক্ষ কেমন আসে একটু দেখি ডান পক্ষ দেখতে পাচ্ছি এটো দি পাওয়ার এম প্লাস এন সমান হচ্ছে এটো দি পাওয়ার এম এন এর মান বসো ওয়ান তাহলে দেখো এন এজ ইকুয়াল টু ওয়ানের জন্য বাম পক্ষের রেজাল্ট যা এসেছে ডান পক্ষের রেজাল্টও তাই এসেছে তাহলে আমরা কি বলবো সুতরাং আমরা বলবো এন এজ ইকুয়াল টু ওয়ান এর জন্য এক নং বাক্যটি সত্য এক নং বাক্যটি আমরা সত্য বলবো কেমন এবার আসো দুই নম্বর ধাপ এই যে স্টেপটা এই স্টেপটাকে বলো ইনিশিয়াল স্টেপ প্রাথমিক ধাপ তারপরে যে ধাপ নাম্বার দুই এটাকে ধাপ নাম্বার এক বলতে পারো তারপর আসে আমরা দাপ নাম্বার দুইতে চলে যাব এটাকে বলা হয় ইন্ডাকটিভ স্টিপ এটার নাম কি দাপ নাম্বার টু এই যে ধাপটা দেখতে পাচ্ছ এটার নাম হচ্ছে ইন্ডাকটিভ স্টিপ বা আরোহ আরোহণ ধাপ বা আরোহণ পদ্ধতি হ্যাঁ আচ্ছা দুইতে আসো আমরা কি বলবো যে ধরে নিচ্ছি এন ইজ ইকুয়াল টু কে এর জন্য এক নং ভাগ্যটি সত্য অর্থাৎ বস এন ইজ ইকুয়াল টু কে বস এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার কে ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি পাচ্ছি বলো এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস কে এটাকে আমরা দুই নং বলতে পারি যে দুই নং সত্য বলে আমরা ধরে নিলাম এবার দেখো আমরা এন ইজ ইকুয়াল টু কে প্লাস ওয়ানের জন্য সত্য কি নাম দেখব যদি এন ইজ ইকুয়াল টু কে প্লাস ওয়ানের জন্য সত্য হয় তখন আমরা কি বলবো যে সকল এন বিলংস টু এন এর জন্য গানের থেকে আরো পদ্ধতিতে এক নং বাক্যটি সত্য তো আসো আমরা এবার যাচাই করব এন ইজ ইকুয়াল টু দেখো কে প্লাস ওয়ান হলে এন ইজ ইকুয়াল টু কে প্লাস ওয়ান এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই বসিয়ে পাই তো বসাও বসালে আমরা কি পাচ্ছি দেখো তো এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার কে প্লাস ওয়ান সমান হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস কে প্লাস ওয়ান এটাকে আমরা তিন নং ধরতে পারি এখন আমরা দেখব যে তিন নংটা সত্য কি না তো তিন নংয়ের বাম পক্ষ থেকে কাজ শুরু করো তিন নংয়ের বাম পক্ষ কি দেখি তিন নংয়ের বাম পক্ষ হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার কে প্লাস ওয়ান তাই না আচ্ছা এ টু দি পাওয়ার কে প্লাস ওয়ানকে আমরা কি লিখতে পারি বলো তো আমরা লিখতে পারি এ টু দি পাওয়ার কে ইন্টু এ লিখতে পারি এবং দেখো তুমি দুই নং থেকে জানো এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার কে মানে কত দেখো দুই নং থেকে আমরা জানি এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার কে সমান কত এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস কে দুই নং থেকে এই ভ্যালুটা এখানে ইনফুট করে দাও এই রাশিটা এই ভ্যালুটা তাহলে এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস কে ইন্টু এ তাই না আচ্ছা বেশ বেশ সমান তাদের মাঝে গুণের সম্পর্ক তো পাওয়ার পাওয়ার যোগ হবে আমরা পাচ্ছি এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস কে প্লাস ওয়ান এটা লিখে দিতে পারো দুই নং হতে দুই নং হতে এখন দেখো দুই নং এর ধরা রাশিটা যদি সঠিক না হতো তাহলে আমরা কোনোভাবে তিন নং এর ডান পক্ষ পেতাম না তিন নং এর ডান পক্ষ পেতাম না অথবা তিন নং এর ডান পক্ষ যেহেতু পেয়েছি তাহলে দুই নং আমার ধরা রাশিটা কি ছিল বলো সঠিক ছিল ওকে তাহলে কি হলো ইজ ইকুয়াল টু ডান পক্ষ কার ডান পক্ষ দেখো তো আমরা তিন নং এর ডান পক্ষ পেয়ে গেলাম তার মানে যে আমরা তিন নং এর বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষ পেলাম তা এই কথাটা কি নয় বলো এন এজ ইকুয়াল টু কে প্লাস ওয়ান জন্য এক নং বাক্যটি সত্য অর্থাৎ তিন নং বাক্যটি কি বলো সত্য অর্থাৎ এন ইজ ইকুয়াল টু কে প্লাস ওয়ানের জন্য বলতে পারো তিন নং সত্য এখান দিয়ে বলে দাও পাশে দিয়ে তিন নং সত্য সুতরাং এন এজ ইকুয়াল টু কে প্লাস ওয়ানের জন্য এক নং বাক্যটি বাক্যটি সত্য তাহলে দেখো এন এজ ইকুয়াল টু ওয়ানের জন্য সত্য হয়ে গেল এন এজ ইকুয়াল টু কেয়ের জন্য সত্য হয়ে গেল তিন নং সত্য তিন নংয়ের সত্যতা এটাই প্রমাণ করে যে দুই নং সত্য ওকে অথবা দুই নং এর সত্যতা এটাই প্রমাণ করে যে তিন নং এর সত্য তাহলে দেখো এন এজ গুলো ওয়ানের জন্য সত্য এন এজ গুল টু কেয়ের জন্য সত্য এন এজ গুলো টু কে প্লাস ওয়ানের জন্য সত্য সুতরাং আমরা কমেন্ট করতে পারি যে সুতরাং সকল সকল এম কমা এন বিলংস টু এন এর জন্য 
एक नौ बाकुटी बाकुटी शुद्ध ये होते हैं गणितिक आरोप पौधों थी ये बाबे हमरे शॉकम समस्त स्टेटमेंट और तो बस समस्त इक्वेशन की की कोरे फिल्टर बारी बोलो समान प्रमाण कोरे फिल्टर बारी क्या मन तो देखिए हमरा पौरवोटी क्वेश्चन है चुला रहा है ये तो चीन नंबर फॉर्मूला ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ए बंग ए इज नॉट इक्वल टू जीरो माने बेस टा बेस टा रियल नंबर ए बंग बेस शून्य ना ए बंग एम कोमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जे पावर गुलु दिखते बच्चे इटा नेचुरल नंबर का अंतर बुक तो ए बंग एम इज नॉट इक्वल टू एन क्या मन एम आर एन परस्पर समान ना ताला तुम्हाँ के प्रमाण कुटता होगे ए टू दी पावर एम डिवाइड बाई हॉरर पावर छोटो आर इबे भावे कौन लिख बा जोखन देख बा जना हॉरर पावर बड़ो लॉबर पावर छोटो क्या मुन आसे जहो ए ए इटे ऐसोले में दे तो मर जोखन ऑनको कोरबा ऑनके कोनु प्रभाव फैलेना जी कोना एक भावे लिख ले जोले जब मुन तुम्ही जो दे लिखो देखो अमर जो दे लिखी ए ऊपर ए क्यूब नीचे टू माइनस थ्री तो कौन और शुभिद नहीं है टू माइनस थ्री मानो छः टू दिवर माइनस वन आर टू दिवर माइनस वन माने चो वन बाय ए तो तुम ही जो दी एक्चुअली ये बाबली के लिए कौन और शुभिद नहीं तो अभी तुम ही जो दी इटे लिखता वन बाय ए टू दी पावर थ्री माइनस टू नीचे नहीं आस्ता तो लो वन बाय ए प अच्छा जाएगा इटा अनुशोम ऑब्जेक्टिव है ऐसे जे एटू दिपोर एम डिवाइड बे एटू दिपोर एन समान को तो जोखन एम समान एन एम इस गड़ा देने माने लॉबर पावर टा जोखन हॉरर पावर थके बड़ा हो बे तो खन इट हो बे इटा आंसर आ लॉबर पावर जोखन हॉरर पावर थके छोटा हो बे तो खन इटा आंसर हो बे क्या मन � तो एक बार हमारा टारगेट होच्छ ना इटा के गणनातीक आरोह पौधों इत्यादि हमरा प्रमाण करवो तो हमरा दूसरा प्रमाण करवो जोखन m इज गेट अदन n तो खन a टू दी पावर m डिवाइड बाय टू दी पावर n इज इक्वल टू इटा प्रमाण करवो अबर अबर शंपुन्ने एक टॉंग को माने a टू दी पावर m डिवाइड बाय टू दी पावर n इज इक्वल टू इटा प्रमाण करवो जो one by two to the power n minus m, जोखन m is less than n, क्या मुन? मैंने शंपुन एक टॉंग को, तो आमी तो उधर के एक टॉंग शो देखी दी थी, उटर मौत करो तो मैंने पौर रोंग शोटा के कंप्लीट करे फिल्टे पार पार, तो आज हमारे धुरे नहीं, प्रमाण, प्रमाण, ओके, तो हमारे m की मौन को रखने निदिश्ट करे निच्छी, जे कोनो, m belongs to n k, n के नि� निदिष्ट करे दुटा चलक थे एक चलक के निर्दिष्ट कर चलक हिसाब से दौरबा हाँ निर्दिष्ट कर एन बिलंगस टू एन एर पदत्त खोला बाक्य इजिकल टू वाक्य ए टू दि पावर एम डिवेड बै टू दि पावर एन इजिकल टू ए टू दि पावर एम माइनस एन एक ये टेके इक्वेशन नंबर वन दरा डिनोट कोल्ला पासे दे लिखे दाव जोखोन एम इज गेट अद देन एन एक वो तो टा कौन शूटिंग हो बे जोखोन एम इज एम टा एन थे के बोर्ड हो बे क्या मो तो आशु धाप प्रोमाने पहलम धाप हम लोग चलो जाबो धाप नंबर वन हम लोग दूर नी बो जे एन इज इक्वल टू वन एक नों सुमी a to the power m divided by a to the power 1 तर मान होच्छे a to the power m divided by e तर मान होच्छे कोतो बोलो तो a to the power m minus 1 तो डान पोखो कोतो देखा जाग डान पोखो आमरा पाच्छी a to the power m minus n आर n एर मान होच्छो 1 तर मान a to the power m minus 1 देखो बाम पोखो एबूं डान पोखो की होई गेलो बोलो समन होई गेलो बाकी शुद्ध बोले हम रा दूर शुद्ध दूर ना होना शुद्ध ये बार हम रा धाप नंबर दूसरी चलो जाबो धाप दूसरी हम रा n is equal to k इर जोन्नो एक नो बाकी शुद्ध दूर नहीं बो हैं दूरी है तो दूरी तो लिख लाम ना अंजे दूरी n is equal to k इर जोन्नो एक नो बाकी शुद्ध अथा देखो 
a to the power m divided by a to the power k is equal to a to the power m minus k n a put over the just k but she so do you know shoot the bullet to me to him ever to my target key n is equal to k plus one a close to me girl number so boss I boss so the key but chat to the power m divided by a to the power k plus one is equal to follow a to the power m minus k plus 1 तर मानी हुच्छे a to the power m minus k minus 1 एटे क्या आम रहा तीन नोंग धुर्भु एकन तीन नोंगर बाम पक्खो समन डान पक्खो आंते पारी कीना चलो देखी हैं तीन नोंगर बाम पक्खो बाम पक्खो की तीन नोंगर बाम पक्खो हुच्छे a to the power m into a to the power k plus 1 ओके तो देखो a to the power k plus 1 मानी की a to the power k plus 1 के तो हम रही भावे वो लिखते पारी जे a to the power m a to the power k into a तो है ना तो इटे की भावे लिखा जाए कि ना देखो तो a to the power m a to the power k into 1 by a ओके एक बार देखो a to the power m divided by a to the power k समान को तो दोनों थे कि ये मानता बाबू हर को a to the power m divided by a to the power k समान को तो a to the power m minus k तर माने हमरा पाँच की देखो तो a to the power m minus k divided by a इतना कोठे दिखे पहलम पासे दी लिखे दो जे दुइनों होते दुइनों होते हमरे पहलम तर देखो ये बर पावर टा एक है ना पावर वन आस वन टा के ऊपर उठी दो तल हमरे पासे की a to the power m minus k minus one और दुइनों टा की use कर बा कारण दुइनों के जो जो तुम्ही शुद्ध दो रचो ये शुद्ध ताके जासाई करा होते कतो नंबर है बोलो तीन नंबर है तुम्ही मुकुष्ट करे दियो ना जब मुन इखने पावर उठा लेतु किंतु ए दुधी पर एम माइनस के माइनस वन होए जाए हैं किंतु तुम्ही दुइनों के बेबाहर करो चुकी ना ये टा तुम्हाके शो करता है कारण � जोक्तिक भावे भूल हो बे तले देखो अमर की पे गलम देखो तीन नोंगे डैम पक्खो किन्तु चोले आज चे तीन नोंगे बाम पक्खो ते कमे तीन नोंगे डैम पक्खो नहीं आज लम तर मने की तर मने होलो तीन नोंग शुद्धो तो कमेंट करो शुद्रंग तीन नोंग शुद्रंग n is equal to k plus one एर जो नो अच्छा इखने पासे दी बोले दाव जे तीनों छोटी करों जितने शेर शुद्ध शुद्ध रंग हम रा कमेंट कर बोएं इसे क्यों तो के प्लस वन एर जोनो जोनो एक नों बाकोटी शुद्ध और तो है शॉकल एम कोमा एन बिलोंग्स तू एन एर जोनो एक नों बाकोटी की बोलो तो शुद्ध तो क्यों तो देखो ये भाव में हमरा पहले मंशों टा प्रमाण करने लाम तो हमने दूसरी मंशों टा प्रमाण करना हो है दूसरी मंशों टा प्रमाण करा तो हमारे जन्नो इस डब्ल्यू रोल लो तो हमने इटा प्रमाण करा तो देखो ये प्रोसेस अब लोग मन करे गाने तक आरोह पद्धति प्रोसेस टा लोग मन करे तो हैं कोक हो गोटा सॉल्व करे फिल्टर पर भी बोले अमी आशा कर बो कोक हो गो करे ना इनके जुदे ना पारो कमेंट बॉक्स से कमेंट करे आम के जाना हूँ क्या मुन तो ये चीज़ लो मदर गाने तिकारो हो पद्धति आशा कर बो गाने तिकारो हो पद्धति ते ये टेपेर जो तो गुलो में थक बे तुम रे इतने मुद्दे प्रमाण करे फिल्टर a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m n शुत्रुटी शुत्तोता शिखर कोरे निये देखाओ जे a to the power m whole to the power n is equal to a to the power m n जेखाने a is not equal to 0 एबंग m belongs to n एबंग n belongs to z आच्छा तरले देखो आमरा पथो में m एबंग n belongs to n एर जोन्नो माने m n एर शकोल natural number एर जोन्नो ए आबार बोले 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 नहीं थी एम एपुं एने शॉकल नेचुरल नंबर के जुन्नो अथवा एम आर एन शॉकल नेचुरल नंबर के जुन्नो ये शूत्रों टा की बोलो शुद्धो शुद्धो तस्सी कर करने बो माने ऐतो कुन्तरे गाने दिखा रहा पोते दिखे किन्तु हमरा एम कोमा एन बिलोंग्स टू एन जुन्नो इट इज़ इक्वलेटेड दिखेत 
যখন এন বিলংস টু জেড এম বিলংস টু এন এর জন্য তো তুমি সত্যতা ধরে নিয়েছ যখন এন বিলংস টু জেড মানে সকল পূর্ণ সংখ্যার সেট ধনাত্মক ঋণাত্মক সমস্ত পূর্ণ সংখ্যার সেটের বেলায় তুমি সত্যতা যাচাই করে নাও তাহলে ভিন্নতাটা এখানে এম বিলংস টু এন এর জন্য অলরেডি সত্য তুমি এখানে প্রমাণ করেছ বা সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এন বিলংস টু জেড এর জন্য সত্য কি না মানে সমস্ত ধনাত্মক ঋণাত্মক শূন্য সহ সমস্ত ধনাত্মক ঋণাত্মক সংখ্যার জন্য সত্য কি না কেমন তো আসো আমরা প্রমাণ করতে যাচ্ছি প্রমাণ আমরা এই যে স্টেটমেন্ট হ্যাঁ স্টেটমেন্টটা কি কোয়েশন নাম্বার ওয়ান ধরে নিচ্ছি যে ধরি ধরি এ ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো এবং এম বিলংস টু এন এবং এন বিলংস টু জেড এর জন্য পদত্ব খোলা বাক্য তোমরা এত লম্বা লাইন না লিখলেও চলবে যদি এত ইজ ইকুয়াল টু ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান ধরলেও চলবে হ্যাঁ এট টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার এন ইজ ইকুয়াল টু এট টু দি পাওয়ার এম এন ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান দ্বারা ইন্ডিকেট করলাম কেমন এবার দেখো প্রথম ধাপ ধাপ নাম্বার ওয়ান দেখো এন বিলংস টু জেড বলতে আসলে তিনটা জিনিস কি বুঝে এন বিলংস টু জেড বলতে কয়টা জিনিস কি বুঝে বলো তো তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে এন হয়েন এন ইজ গ্যাটার দেন জিরো এন এর মান শূন্য থেকে বড় এন ইজ ইকুয়াল টু জিরো এন এর মান শূন্যের সমান এবং এন ইজ লেস দেন জিরো এন এর মান শূন্য থেকে ছোট কারণ জেড বলতে তো শূন্য থেকে বড় সমস্ত পূর্ণ সংখ্যা শূন্য এবং শূন্য থেকে ছোট সমস্ত পূর্ণ সংখ্যাকে বোঝায় তাহলে আসলে আমরা এই তিনটার জন্য যাচাই করব যে এন ইজ গ্যাটার দেন জিরোর জন্য আমাদের স্টেটমেন্টটা ট্রু কি না এন ইজ ইকুয়াল টু জিরোর জন্য আমাদের স্টেটমেন্টটা ট্রু কি না এন ইজ লেস দেন জিরোর জন্য আমাদের স্টেটমেন্ট অর ইকুয়েশনটা ট্রু কি না তাহলে হয়ে গেল তাহলে দেখো দাপ নাম্বার ওয়ান আমরা প্রথমে কী যাচাই করবো বলো এন ইজ গ্যাটার দেন জিরোর জন্য ট্রু কি না তো আসো দাপ নাম্বার ওয়ান এন ইজ গ্যাটার দেন কী হলে বলো জিরো হলে এন ইজ গ্যাটার দেন জিরো হলে এক নং এর সত্যতা কি করে দেওয়া আছে বলো তো সত্যতা যাচাই করা সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তো এটা প্রমাণ করতে হবে না নেওয়া হয়েছে কীভাবে বুঝলা দেখো এন বিলংস টু এন এর জন্য এই যে বলে দিল এন বিলংস টু এন এর জন্য এতই সূত্রটি সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তো যখন এন ইজ গেটার দেন জিরো এন এর মান শূন্য থেকে বড় তার মানে এন বিলংস টু এন তো এটা তো সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এই জন্য এটাকে তোমাকে আর প্রমাণ করতে হবে না এবার আসো আমরা ধাপ নাম্বার দুইয়ে চলে যাব ধাপ নাম্বার দুই আমরা দুইতে চলে যাচ্ছি এবার আমাদের টার্গেট হচ্ছে এন এজ গুলো জিরোর জন্য আমাদের স্টেটমেন্টটা ট্রু কি না হ্যাঁ তো আসো এক নং সমীকরণে সুমি করণে সরি সমীকরণে এন ইজ ইকুয়াল টু জিরো বসিয়ে পাই তো বসাও জিরো বসাবো আমরা বামপক্ষে এক নংয়ের বামপক্ষ বামপক্ষ হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার এন ইজ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার জিরো তুমি যাবো পাওয়ার উপর পাওয়ার থাকলে পাওয়ার পাওয়ারে কী হয় বলো মাল্টিপ্লাই করতো এম ইন্টু জিরো মানে জিরো তাহলে এ টু দি পাওয়ার জিরো ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান সামথিং টু দি পাওয়ার জিরো ওয়ান তো এবার এক নংয়ের ডান পক্ষ আমরা একটু যাচাই করে দেখব এক নংয়ের ডান পক্ষ হচ্ছে কত এ টু দি পাওয়ার এম এন তার মানে হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু জিরো এন এর ভ্যালু যত জিরো তার মানে এ টু দি পাওয়ার জিরো ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে কী হলো এক নংয়ের বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ হয়ে গেল অর্থাৎ অর্থাৎ বাম পক্ষ সমান আমরা পেয়ে গেলাম বাম পক্ষ সমান আমরা পেয়ে গেলাম ডান পক্ষ তাহলে তুমি কমেন্ট করো সুতরাং এন ইজ ইকুয়াল টু জিরো এর জন্য এক নং বাক্যটি সত্য কেমন এক নং বাক্যটি আমরা সত্য বলে স্বীকার করে নি এবার তিন নাম্বার ধাপে চলে আসো এন ইজ লেস দেন জিরোর জন্য সত্য কি না ধাপ নাম্বার তিন তিন কেমন এন ইজ লেস দেন এন ইজ লেস দেন জিরো এন ইজ লেস দেন জিরো হলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে ধরি এন একটা ভ্যালু ধরে নাও যে এন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কে যেখানে ক্য এর পরিচয় হচ্ছে কে বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার কে একটা ন্যাচারাল নাম্বার অন্তর্ভুক্ত খেয়াল করো এন একটা নেগেটিভ সংখ্যা তো নেগেটিভ যদি মাইনাস টু লিখো তো টু টো ন্যাচারাল নাম্বার না তুমি যদি মাইনাস থ্রি লিখো তো থ্রি তো ন্যাচারাল নাম্বার না এই জন্য আমরা বলে নিলাম কে হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার আবার যদি ইনকে যদি তুমি লেখো কে ইজ বিলংস টু জেড সো ভুল হবে 
কেন ভুল হবে যদি ক্যার ভ্যালু সেক্ষেত্রে মাইনাস টু হয় তো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে অ্যান্ড ধনাত্মক হয়ে যাবে সো এই কথা বলে নিবে যে ক্যা বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার কেয়ার মানটা ধনা ধন সমস্ত ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা কেয়ার বিলংস টু জ্যাড বলা যাবে না জ্যাড বললে অনেক ক্ষেত্রে অ্যান্ডটা পজিটিভ হয়ে যাবে সো অ্যান লেস দেন জিরো হবে না সব সময়ের জন্য অ্যান লেস দেন জিরো হবে না তাহলে সব সময়ের জন্য অ্যান লেস দেন জিরো কখন হবে যদি ক্যা বিলংস টু অ্যান হয় এবং অ্যান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কে হয় তাই না তো আসো এই ক্ষেত্রে আমরা বামপক্ষে বসাবো এত যেখানে এত আসো এন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কে এক নং সমীকরণে বসাবো এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই তো বসাও বামপক্ষে আমরা বসাবো এক নং এর বামপক্ষ বামপক্ষ কত এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার এন তাই না আচ্ছা এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার এন সমান হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস কে পাওয়ার পাওয়ারের উপর পাওয়ার মাল্টিপ্লাই করতে হবে এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এম কে পাচ্ছি আমরা এবার আসো এক নংয়ের ডান পক্ষ এক নংয়ের ডান পক্ষ বা রাইট হ্যান্ড সাইড কি ছিল এ টু দি পাওয়ার এম এন তাহলে আমরা পাচ্ছি এ টু দি পাওয়ার এম এন আসি কিনা আমরা এটা দেখব আচ্ছা বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষ নিয়ে আসবো সরি ডান পক্ষতে বসাবো না ডান পক্ষ নিয়ে আসবো হ্যাঁ তাহলে এ টু দি পাওয়ার এম এন সমান হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস কে লিখতে পারো তাই না তো তুমি কি পাচ্ছ দেখো মাইনাস কে থাকার কারণে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার কত বলতে পারো বলো তো মাইনাস সামথিং থাকলে এটা নিচে নিচে চলে আসবে এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার কে এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার কে তার মানে দেখো দুই নং থেকে তুমি কি পাচ্ছ ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার কে সমান হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম কে তাই না আচ্ছা এবার দেখো ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এম কে কে তো আমি এভাবেও লিখতে পারি হ্যাঁ এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এম কে বলতে পারি তার মানে হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এম কে কে আমি কি লিখতে পারি এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু মাইনাস কে তো মাইনাস কে তো আর কেউ না মাইনাস কে সমান হচ্ছে এন তাহলে এ টু দি পাওয়ার এম এন তাহলে দেখো আমি কি করলাম এন ইজ লেস দেন জিরো এর জন্য তিন নংয়ের বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষকে নিয়ে আসলাম তিন নংয়ের বাম পক্ষ থেকে কী নিয়ে আসলাম বলো ডান পক্ষ নিয়ে আসলাম মানে এক নংয়ের ডান পক্ষ প্রমাণ করে ফেললাম যে এক নংয়ের ডান পক্ষ এন ইজ এন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কে এর জন্য সত্য অতএব আমরা কমেন্ট করব সুতরাং কি কমেন্ট করব বলো তো এখানে কি লিখেছে এ ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো এবং এম বিলংস টু এন এবং এন বিলংস টু জ্যাড এর জন্য এক নং বাক্যটি সত্য কেমন তাহলে আমরা এইভাবেই প্রমাণ করে ফেলব ওকে আচ্ছা দেখো তিন নম্বর ধাপটাকে চাইলে আমরা এইভাবেও করতে পারি এন এজি গুলোকে ইকুয়েশন ওয়ানে বসাও এন এজি গুলোকে এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই এই কথাটা বলার পরে তোমরা এইভাবেও করতে পারো যে এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস কে ইজ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু মাইনাস কে এই তো তাই না এটাকে তোমরা তিন নং ধরতে পারো এখন তিন নংয়ের বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষ আসে কি না প্রমাণ করতে পারলেও কিন্তু তিন নং সত্য হয়ে যাবে যেমন দেখো তিন নংয়ের বাম পক্ষ থেকে কাজ করতে পারো তিনের বাম পক্ষ এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস কে কে আমরা কি লিখতে পারি বলো তো আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার কে মানে মাইনাস থাকার কারণে এটাকে নিচে নিয়ে আসছো তার মানে কি লিখতে পারো ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এম কে বলতে পারো তাই না ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এম কে কে উপরে উঠাও এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এম কে বলতে পারো তো এ টু দি পাওয়ার মাইনাস এম কে কি এইভাবে লিখতে পারি না এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু মাইনাস কে আর যেটাই ছিল তিন নংয়ের কি বলো ডান পক্ষ ইজ ইকুয়াল টু ডান পক্ষ তখন আমরা কমেন্ট করতে পারি যে তিন নং সত্য হলো সুতরাং তিন নং সত্য তিন নং সত্য বলে তোমরা বলতে পারো যে এ ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো এবং এম বিলংস টু এন এবং এন বিলংস টু জেড এর জন্য এক নং বাক্যটি সত্য আমরা এইভাবেও প্রমাণ করতে পারি তিন নংয়ের বাম পক্ষ থেকে তিন নংয়ের ডান পক্ষ পর্যন্ত আনতে পারি মানে এখানে মাইনাস কে ইজ ইকুয়াল টু এন না বসালেও হবে যেটা আমরা সবার শেষে বসিয়েছি মাইনাস কে ইজ ইকুয়াল টু এন হ্যাঁ মানে এক নংয়ের ডান পক্ষ না আনতে পারলেও হবে তিন নংয়ের ডান পক্ষ আনতে পারলেও হবে কোনো অসুবিধা নেই এভাবে আমরা প্রমাণ করে ফেলতে পারি আচ্ছা যদি এটা গাণিতিক আরোহ পদ্ধতি না গাণতি গাণিতিক আরোহ পদ্ধতির অংশটাকে সত্য স্বীকার করে নিয়ে আমরা অন্য একটা রাশি জ্যাডের জন্য এটা সত্য কিনা দেখে নিলাম কেমন আচ্ছা এটার মতো করে তোমরা তোমাদের একশো আটানব্বই নাম্বার পেজের কাজ নাম্বার ঘরের ঘ হ্যাঁ ঘরের ঘ নাম্বারটা করে ফেলতে পারবে বলে আমি আশা করব
ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সূচকের জন্য তার মানে সকল ধনাত্মক ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যার জন্য এবং শূন্য সহ এই রাশিটার সূত্র এই সূত্রটার সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে এ টু দি পাওয়ার এম ইন টু এ টু দি পাওয়ার এন ইজ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন যখন এম ইজ গ্রেটার দেন জিরো এবং এন ইজ লেস দেন জিরো তাহলে এম এর মান শূন্য থেকে বড় এন এর মান শূন্য থেকে ছোট দরে এটা সমান এটা প্রমাণ করতে হবে এবং দুই নম্বর ধাপে এম এর মান শূন্য থেকে ছোট এবং এন এর মানও শূন্য থেকে ছোট দরে তোমাকে এই কোয়েশনটা এই কোয়েশনটা কী করতে হবে বলো প্রমাণ করতে হবে কেমন আচ্ছা এম এটা আমি সলভ করে দিচ্ছি এ ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো মানে বেসটা শূন্য নয় এবং এম কমা এন বিলংস টু জেড ধনাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক সূচকের জন্য যদিও এম বিলংস এম কমা এন বিলংস টু জেড বলেছে কিন্তু ধনাত্মক বলেছে মানে এন বললেও চলতো তাই না ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এম কমা এন বিলংস টু জেড ধনাত্মক পূর্ণ সাংখ্যিক সূচকের জন্য সো এন না জেড না বলে এন বলতেই পারতো তারা জেড বলে আবার এর উপর আরেকটা স্টেটমেন্ট দিচ্ছে যে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তো গাবড়ানো করো কোনো কারণ নেই এখানে এম কমা এন বিলংস টু জেড বলতে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার জন্য এই স্টেটমেন্টটাকে আমরা সত্য বলে ধরে নেব এখন তোমাকে দেখাতে হবে এই একই স্টেটমেন্ট সত্য যখন এম ইজ গ্রেটার দেন জিরো বাট এন ইজ লেস দেন জিরো এম এর মান শূন্য থেকে বড় অ্যাট এ টাইম এন এর মান শূন্য থেকে ছোট এর জন্য এই স্টেটমেন্টটা ট্রু এবং দুই নম্বর ক্ষেত্রে তোমাকে দেখাতে হবে যখন দুইটাই ইজ লেস দেন জিরো মানে এমও নেগেটিভ এনও নেগেটিভ তখন এই স্টেটমেন্টটা ট্রু আমাদেরকে দেখাতে হবে তো আসলে আমরা প্রথম ক্ষেত্রে যাচ্ছি করব এক নঙ্গের ক্ষেত্রে যখন এম ইজ গ্রেটার দেন জিরো এমটা যখন ধনাত্মক এবং এন ইজ লেস দেন জিরো তো এন ইজ লেস দেন জিরো এর ক্ষেত্রে জিরো ঠিক আছে আমরা ধরে নিচ্ছি এই যে এন লেস দেন জিরো যেখানে এরকম ধরো এবং এন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কে ধরে নাও যেখানে কে বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার কে একটা ন্যাচারাল নাম্বার অন্তর্ভুক্ত তার যেহেতু এন লেস দেন জিরো এন এর মান জিরো থেকে ছোট তাই আমরা এন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কে ধরে নিলাম একটা রেজাল্ট একটা ঋণাত্মক রাশি ধরে নিলাম তাহলে আসলে সুতরাং পদত্ব সমীকরণটা কী দাঁড়াচ্ছে সুতরাং এক নং বাক্যটি হলো বা পদত্ব বাক্যটি হলো বাক্যটির বামপক্ষ কত চলো আমরা বামপক্ষ থেকে ডানপক্ষ নিয়ে আসতে পারি কি না বামপক্ষ হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন সমান এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন সমান তো তুমি মাইনাস কে ধরেছ সো মাইনাস কে তার মানে তুমি কী পাচ্ছ এ টু দি পাওয়ার এম ডি বাই এড বাই এ টু দি পাওয়ার মাইনাস কে মানে কত ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার কে তার মানে এ টু দি পাওয়ার কে তাই না তাহলে দেখো এটাকে আমরা কি লিখতে পারি এ টু দি পাওয়ার এম ডি বাই এড বা এ টু দি পাওয়ার কে মানে হোয়াট এ টু দি পাওয়ার এম ডি বাই এড বা এ টু দি পাওয়ার কে সমান আমরা বলতে পারি এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস কে তো যেহেতু এম ইজ গ্রেটার দেন জিরো এন ইজ লেস দেন জিরো অবভিয়াসলি এম ইজ গ্রেটার দেন কে এম এর মানটা আচ্ছা এখানে কে থেকে বড় হতে পারে ছোট হতে পারে কারণ কে ইজ বিলংস টু ন্যাচারাল নাম্বার কে একটা ন্যাচারাল নাম্বার অন্তর্ভুক্ত এবং এমও ন্যাচারাল নাম্বার অন্তর্ভুক্ত তো কে বড় কে ছোট আমরা জানি না অ্যাকচুয়ালি কেউ বড় কেউ ছোট হতে পারে যে ধরি এক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি যে ধরি এম ইজ গ্রেটার দেন কে এম এর মানটা কে থেকে বড় অথ আবার বা এরকম হতে পারতো কিন্তু এম ইজ লেস দেন কে হলে এই একই যে রেজাল্টকে আমরা কী লিখতাম একই রেজাল্টকে আমরা লিখতাম আচ্ছা এটা আগে প্রমাণ করে ফেলি এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস কে সমান হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস কে আমরা এটা লিখতে পারি এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস অফ মাইনাস কে তো মাইনাস কে সমান হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার কত এম প্লাস এন অর্থাৎ আমরা স্টেটমেন্টের ডান পক্ষটা নিয়ে আসলাম তাই না এই যে দেখো স্টেটমেন্টের ডান পক্ষ কত ছিল এ টু দি পাওয়ার এম প্লাস এন তাহলে দেখো এ টু দি পাওয়ার এম এন এর মান যখন নেগেটিভ এম এর মান যখন পজিটিভ তখন আমরা আমাদের স্টেটমেন্টের ডান পক্ষ বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষ নিয়ে আসলাম এখন দেখো এ টু দি পাওয়ার এম ডিভাইড বা এ টু দি পাওয়ার কে সমান এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস কে লিখা যায় যখন এম ইজ গ্রেটার দেন কে ওকে কিন্তু যদি আজকে কেটা এমটা লেস দেন কে হতো এম এর মান যদি কে থেকে ছোট হতো তখন তো আমরা এ টু দি পার এম মাইনাস কে লিখতে পারি না তোমার কি ফর্মুলা অনুযায়ী তো সেক্ষেত্রে কি লিখতে হবে কিন্তু লিখে রাখো কিন্তু এম ইজ লেস দেন কে হলে এ টু দি পাওয়ার এম ডি বাই এড বাই এ টু দি পাওয়ার কে সমান হচ্ছে ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস কে তাই না ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস কে তো ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এম মাইনাস কে মানে কত এ টু দি পাওয়ার আচ্ছা এইভাবে লিখো ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এ টু এখান থেকে একটা মাইনাস কমন নিয়ে নো মাইনাস কে মাইনাস এম বলতে পারো নাকি এ টু দি মাইনাস কে মাইনাস এম তো উপর উঠাও
सरि हमें एक बुल लिखे फिलसी ये के माइनस एम बुल लिखे फिलसी इज इक्ल टू वन बु दि पावर के माइनस एम तुम्हारा एखान माइनस कमन नहीं फेल तेल तुम्हारा पाच वन बु दि पावर माइनस कमन नीले पा एम माइनस के ऊपर उठाओ तेल पाची ए टू दि पावर एम माइनस के तरह ए टू दि पावर एम माइनस अफ माइनस के प्लस अफ माइनस के समान हो टू दि पावर एम प्लस एन समान कि बोल तो डान पक्ष तर मैं देखो आप दूटा क्षेत्र ही प्रमाण कर लम जो ए टू दि पावर एम इन टू ए टू दि पावर एन समान कत ए टू दि पावर एम प्लस एन जो एम इज ग्रेटर दें के जो एम इज लेस दें के एक्चुअलि तुम्हारा जो मैथ करते जाओ फैक्ट ना क्योंकि जो आप जुक्ति दीते जाुक्ति दीते जा देखो जो प्रत्येक जुक्त प्रत्येक परते पर स्टेटमेंट है ट्रू क्या जमन ए टू दि पावर एम डिवेड बै टू दि पावर के समान ए टू दि पावर एम माइनस के मैथमेटिकाली जो लिखो से ट्रू ओके ए टू दि पावर एम माइनस के लिखो अथवा वन बु दि पावर के माइनस एम लिखो तो मैथमेटिकाली ट्रु क्यु जुक्त भावे के देखाते हैं बेपार के तेरा एम इज ग्रेटर दें कै धरो एक बार प्रमाण कर लम एम इज लेस दें कै धरो एक बार प्रमाण कर लम अर्थात जे भाव धरो ना क्यों जो स्टेटमेंटर वामपक्ष समान कि बड़ो डान पक्ष है जो एम इज ग्रेटर दें जिरो एन इज लेस दें जिरो है कैमन एबारो दुई नम्बर दाफे एमो नेगेटिव तो एनो नेगेटिव तो जो एम इज लेस दें जिरो एवं एन इज लेस दें जिरो तो धरी एम इज इक्ल टू मन करो माइनस पी धरला एवं एन इज इक्ल टू तुम्हें माइनस किऊ धरला जेखने पी कमा किऊ बिलंगस टू नैचरल नम्बर पी एवं किऊ दूटा नैचरल नम्बर ना क्योंकि तो यहाँ नेगेटिव होना तेल आस एक नंगे वामपक्ष कत एक नंगे वामपक्ष एक नंगर वामपक्ष हे टू दि पावर एम इन टू एड टू दि पावर एन कम एम एर परिवर्तन एम एर भैल्यू बस ए टू दि पावर माइनस पी इन टू ए टू दि पावर माइनस किऊ तैना तो ए टू दि पावर माइनस पी समान कत वन बु दि पावर पी और ए टू दि पावर माइनस किऊ समान कत वन बु टू दि पावर किऊ बेस बेस समान तर माजे गुण सम्पर्क पावर पावर जो कर दो ए टू दि पावर कत बोल तो पी प्लस किऊ ऊपर उठाओ तेल क्यों ए टू दि पावर माइनस पी प्लस किऊ माल्टिप्लैई कर दाओ ए टू दि पावर माइनस पी तो माइनस किऊ कि लिखा जाए टू दि पावर माइनस पी माइनस किऊ के ए टू दि पावर माइनस पी प्लस अफ माइनस किऊ तो माइनस पी तो माइनस पी ना माइनस पी हे एम और माइनस किऊ हे एन तेल प्रमाण कर निल कत बोल तो डान पक्ष और यह प्रमाण कर नीते एम एर भैल्यू जो नेगेटिव है एन एर भैल्यू जो नेगेटिव है तेल स्टेटमेंटर वाम पक्ष और डान पक्ष बोथ आर इक्ुअल कम ये गाणितिक आरोह पद्धति ना ये नर्माल एक प्रमाण हाँ अर्थात गाणितिक आरोह पद्धतर अंशा के क्योंकि ता कि बोलो गाणितिक आरोह पद्धति सत्य बोले स्वीकार कर नहीं तरा हाँ तेल बोलो ये अवस्थार जो सत्य है कि ना ये अवस्थार जो सत्य है कि ना तो हमें देखल हाँ ये अवस्थार जो सत्य ये अवस्थार जो सत्य ये अवस्थार जो सत्य बोलते गई हमारे दुईटा अवस्थार उपनीत होते हुए ए टू दि पावर एम डिवाइड बै टू दि पावर के आसार कारण तुम्हारा जो ए टू दि पावर एम डिवाइड बै टू दि पावर के इज इक्ल टू दुटा जिस ही होते ए टू दि पावर एम माइनस एन अथवा वन बै टू दि पावर एन माइनस एन एक क्षेत्र में होते जो लबर पावर हर पावर थे बड़ो इट होते जो हर पावर लबर पावर थे बड़ो तो आप जो ये फर्मे आस तक दुईट स्टेटमेंट चले आसें देखल ये स्टेटमेंटर जो ट्रु तो स्टेटमेंटर जो ट्रु तर मैं ये कथा बोलते को असुविधा नहीं एम इज ग्रेटर दें जिरो और एन इज लेस दें जिरो एर जो स्टेटमेंट बा एक नौ समीकरण सत्य ए पर पेजे देखल एम इज लेस दें जिरो और एन इज लेस दें जिर जो ट्रु क्या ताओ देखल एम एम इज लेस दें जिरो और एन इज लेस दें जिर जो स्टेटमेंट ट्रु तब यह स्टेटमेंट जेहतु ए टू दि पावर एम डिवेड बै टू दि पावर एन ए टू दि पावर पी डिवेड बै टू दि पावर किऊ डिवेड बै को टर्म आसे ना तो ये अंश थे दुईटा अंशर अवतरणा करार को प्रयोजन है सीम्पल एक वे कर फिलल आशा करी बुझते पे छो ये कि बोलो मैथमेटिकल जुक्ति निर्भर प्रमाण आप जुक्ति निर्भर प्रमाणगुल सल्व कर फिलल एबार एज यूजुअल प्रमाण चले जाब कम एबारे सूत्र नम्बर सत प्रमाण करब जेखने बला हे ए इज लेस दें जिरो एन मान शून्य के छोटो एन बिलंगस टू एन मैं एन टर नैचरल नम्बर अंतर्भुक्त तब और सत्य आज है जो एन नैचरल नम्बर अंतर्भुक्त हम एन एर मान एक बड़ो आर बड़ो हम क्यों बीजुर संख्या जोर संख्या ना तेल एन नैचरल नम्बर अंतर्भुक्त एक थे बड़ो एवं बीजुर संख्या ओके एवं एट कम ए हे नेगेटिव ऋणात्मक संख्या तेल तुम्हें प्रमाण करते एन थ्रुट ओवर ए 
মানে কোনো নেগেটিভ সংখ্যাকে যদি এন্থ রুট করো আর এনটা যদি বিজোর হয় সেটা মাইনাস এন্থ রুট অফ আর মডিউলাস অফ এ বলতে পারো যেমন কিউবিক রুট অফ মনে করো মাইনাস টু ওকে কিউবিক রুট অফ মাইনাস এইজ লেস দেন এইজ লেস দেন জিরো এর মানে জিরো থেকে ছোট তো কিউবিক রুট অফ মাইনাস টু সমান তুমি কত বলতে পারো এটা অনুযায়ী মাইনাস কিউবিক রুট অফ টু বলতে পারো ওকে টু এর মডিউলাস অফ টু মানে কত মডিউলাস অফ টু মানে হচ্ছে মাইনাস কিউবিক রুট অফ টু বলতে পারো তাহলে ফিফথ রুট ওভার ফিফথ রুট ওভার মাইনাস ধরো মাইনাস সিক্স সমান আমরা কি বলতে পারি মাইনাস ফিফথ রুট ওভার সিক্স বা মডিউলাস অফ সিক্স মডিউলাস দেওয়া মানে তো হচ্ছে যে সমস্ত পজিটিভ মানগুলো আমরা নিতে পারবো এই আর কি কিন্তু তুমি ফোর্থ রুট ওভার মাইনাস টু সমান এই কথা বলতে পারো না ফোর্থ রুট ওভার মাইনাস টু এটা একটা কী আসবে বলো অনির্ণয় মান আসবে এগুলোকে জটিল সংখ্যা বলবো আমরা কেমন কিন্তু বিজোর ইয়ের ক্ষেত্রে বিজোর বিজোর অ্যান্থ রুটের জন্য এই কথাটা প্রযোজ্য একটা নির্দিষ্ট মান বাস্তব মান পাওয়া যাবে কেমন তা আমরা এটা প্রমাণ করব যে অ্যান্থ রুট ওভার মাইনাসের সমান এটা কিনা দেখো অ্যান্থ রুট ওভার এই সমান আমরা কিন্তু কি লিখতে পারি বলতো আমরা লিখতে পারি অ্যান্থ রুট ওভার মাইনাস মডিউলাস অফ এ বলতে পারি তাই না কেন মডিউলাস অফ এ বললাম এই জন্য যাতে এখানে এর মান যাই বসায় নাই কেন সেটা পজিটিভ হয়ে যায় আবার পজিটিভের সামনে মাইনাস দিলাম যাতে এটা নেগেটিভ থাকে মানে এই জন্য এইভাবে লেখা হলো যেহেতু তোমাকে বলে দেওয়া হয়েছে এজ লেস দেন জিরো এর মান শূন্য থেকে ছোট তাহলে দেখো মডিউলাস অফ এ দিয়ে আমি এটাকে অলওয়েজ পজিটিভ রাখলাম আর সামনে মাইনাস দিয়ে এটাকে নেগেটিভ করিয়ে রাখলাম তার মানে হচ্ছে এটাকে এজ লেস দেন শূন্য করে রাখলাম তাই না আচ্ছা দেখো এরপরে এটাকে কি আমি এটা লিখতে পারি এন্থ রুট ওভার মাইনাস ওয়ানকে কি আমি এটা লিখতে পারি যে মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এন মডিউলাস অফ এ কেন কারণ এন এভাবে লিখতে পারি এই জন্য কারণ এন হচ্ছে বিজোর সংখ্যা এন বিজোর সংখ্যা তো দেখো বিজোর সংখ্যার উপর যখন মাইনাস ওয়ানের উপর যখন কোনো বিজোর পাওয়ার থাকবে তাহলে তার সাইন অলওয়েজ মাইনাস থাকবে প্লাস হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নাই মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এন অলওয়েজ এখানে মাইনাস কারণ এন বিজোর তার মানে এটা প্লাস না কখনো প্লাস হবে না এবার দেখো এন থ্রু টু পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এন ইন্টু মডিউলাস অফ এ কে আমি এভাবে লিখতে পারি এন থ্রু টু পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এন ইন্টু এন থ্রু টু পাওয়ার মডিউলাস অফ এ লিখতে পারি মানে রুটটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে ফেললাম তাহলে দেখো এন থ্রু টার এনটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে কিভাবে মাইনাস ওয়ান হোল টু দি পাওয়ার এন দেন হোল টু দি পাওয়ার এন থ্রু টের কারণে ওয়ান বাই এন ইন্টু এন থ্রু টু ওভার মডিউলাস অফ এ তাহলে দেখো পাওয়ার উপর পাওয়ার থাকলে পাওয়ার ফাওয়ার মাল্টিপ্লাই করতে হবে আমরা শুধু মাইনাস ওয়ান ইন্টু কি পাচ্ছি বলো তো এন্থ রুট ওভার মডিউলাস অফ এ তার মানে হচ্ছে মাইনাস এন্থ রুট ওভার মডিউলাস অফ এ আর এটাই ছিল আমাদের ডান পক্ষ তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি এন্থ রুট ওভার এ যেখানে এটা নেগেটিভ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইন সরি মাইনাস এন্থ রুট ওভার মডিউলাস অফ এ বলতে পারে তার মানে এটা এইটা আমাদের একটা শিক্ষা দিচ্ছে যে ধরো এন্থ রুটের বেলায় যদি এন্টার নেগেটিভ তোমার কি হয় বলো বিজোর হয় যেমন থ্রি আর ভিতরে যদি মাইনাস সামথিং যাই থাকুক না কেন মাইনাস টেন থাকুক না কেন সেটাকে আমরা মাইনাস কিউবিক রুট অফ টেন বলতে পারি যেমন তোমার এখানে যদি কিউবিক রুট অফ মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন থাকতো তাহলে তুমি সেটাকে কী লিখতে পারতা বলো তো মাইনাস থ্রি লিখতে পারতা হ্যাঁ মাইনাস থ্রি মাইনাসটা চলে আসবে কিউবিক রুট অফ টোয়েন্টি সেভেন কিউবিক রুট অফ টোয়েন্টি সেভেন মানে হচ্ছে থ্রি কিন্তু এটা এন এর বিজোর মানগুলোর জন্য সত্য আর যদি এটা যদি জোর হতো যেমন টু রুট ওভার মাইনাস টেন কত ক্যালকুলেট করে দেখো এইখানে কোনো বাস্তব মান পাওয়া যাবে না যেমন ফোর্থ রুট ওভার মাইনাস ই কত মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কত বাস্তব মান পাওয়া যাবে না যেমন ফোর্থ তোমার ই করো ফোর্থ রুট ওভার মাইনাস সিক্সটি ফোর কত বাস্তব মান পাওয়া যাবে না এদের জন্য কোনো বাস্তব মান পাওয়া যাবে না বাট যদি এন এর ভ্যালুটা নেগেটিভ বিজোর হয় তখন তার জন্য এটা কি পাওয়া যাবে বলো বাস্তব মান পাওয়া যাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ফর্মুলা অবজেক্টিভ এবং প্রমাণ দুটার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আশা করি তোমরা নিজেরা চর্চা করে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসবে কেমন তো আসলে আমরা সূত্র নম্বর আটে চলে যাচ্ছি এখানে বলা হচ্ছে এ ইজ গেটার দেন জিরো মানে বেইজটা শূন্য থেকে বড় এবং এম বিলংস টু জেড এই যে পাওয়ার যেটা এম দেখতে পাচ্ছ এম বিলংস টু জেড মানে ধনাত্মক ঋণাত্মক সমস্ত পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে বাট এন বিলংস টু এন মানে ন্যাচারাল নাম্বারের সদস্য এবং এন ইজ গেটার দেন ওয়ান এন এর মানে এক থেকে বড় যদি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এন থ্রু টু পার এ হোল টু দি পাওয়ার এম সমান হচ্ছে এন থ্রু টু পার এ টু দি পাওয়ার এম কেমন তো আমাকে এট ইজ ইকুয়াল টু
एंथ रूट ओवर ए समान राशि एक्स धरे निल एंथ रूट ओवर ए समान एक्स धरे निच बोथ सैडे पावर एने उन्नत करो एंथ रूट ओवर ए होल टू दि पावर एन समान एक्स टू दि पावर एन बोलते तैना तो एंथ रूट और एन कैंसिल हो जाए पासी एज इक्ल टू एक्स टू दि पावर एन एट इक्ुएशन नम्बर वन दिए रेखे दाओ एवं धरे निची जो एंथ रूट ओवर आर धरे नाओ जे आर एंथ रूट ओवर ए टू दि पावर एम इज इक्ल टू वाई धरे निची बोथ सैडे पावर एन उन्नत करो एंथ रूट ओवर ए टू दि पावर एम होल टू दि पावर एन समान हो वाई टू दि पावर एन बोलते कम तो एंथ रूट और एन कैंसिल हो जाए पासी ए टू दि पावर एम समान हो वाई टू दि पावर एन कम क्यों देखो तो ए तो ए ना ए मानी कत एक्स टू दि पावर एन तेल एर परिवर्ते भू टू इनफुट कर दाओ ए हे एक्स टू दि पावर एन होल टू दि पावर एम इज इक्ल टू वाई टू दि पावर एन तैना तेल देखो ये कि बोलते एक्स टू दि पावर एन होल टू दि पावर एन के एक्स टू दि पावर एम होल टू दि पावर एन इज इक्ल टू वाई टू दि पावर एन एबार बोथ सैड एंथ रूट करो बांथ रूट ओवर एक्स टू दि पावर एम होल टू दि पावर एन इज इक्ल टू एंथ रूट ओवर वाई टू दि पावर एन कम तेल देखो हमारे एंथ रूट एन कैंसिल हो जाए पासी एक्स टू दि पावर एम इज इक्ल टू ऑनलि वाई एक्स टू दि पावर एम इज इक्ल टू कत बोल तो वाई पासी एन वाई तो वाई ना वाई मानी कत वाई मानी हे एंथ रूट ओवर ए टू दि पावर एम तेल वाइर परिवर्त वाइर मान बसिए दाओ एंथ रूट ओवर ए टू दि पावर एम और एक्स तो एक्स ना एक्स मानी कत बोल तो एंथ रूट ओवर ए एक्सर परिवर्ते एक्सर मान बसिए दाओ एंथ रूट ओवर ए होल टू दि पावर एम तेल देखो हमें खूब सहजे पे गलम ये वामपक्ष और ये छोड़ डानपक्ष वामपक्ष समान डानपक्ष अर्थात देखो वामपक्ष एक अंश के अन्य चलक दौरे और डानपक्ष चलक दौरे प्रमाण कर निल वामपक्ष समान डानपक्ष कम तो आसमें नय नम्बर फर्मुलाटा प्रमाण करब जो एज ग्रेटर दें जिरो बेसटा शून्य थे बड़ो एवं एम बन समान पी बे किऊ एखे जो दूटा पावर देखते दूटा पावर रेशियो कत पी ए पी बै किऊ है तब देखाओ जो एत इजिकल टू एत जन एम एम आर पी एर परिचय दीचे जो लवर परिचय लव बिलंगस टू जैट लवटा जैट होते मैंने धनत्म ऋणा समस्त पूर्ण संख्या होते जिरो सह एवं हर परिचय दीचे जो एन कमा किऊ बिलंगस टू न्याचरल नम्बर हरगुलर न्याचरल नम्बर अंतर्भुक्त और शर्त हे एरा बोध एक थे बड़ो कारण एक हम तो भग्नांश थकबे ना यज एक थे बड़ो ए समस्त की संख्या बोलो न्याचरल नम्बर तो तुम्हें प्रमाण करते हैं एंथ रूट ओवर ए टू दि पावर एम समान हो किऊ रूट ओवर ए टू दि पावर पी बला जाए किऊ रूट ओवर ए टू दि पावर पी बला जाए बेपार मोटे एरक धर एम एर भू जो टू है एन एर भू जो फोर है तो टू बोर समान तो यू लिखते सिक्सटीन लिखते परि तैना तो देखो आप बोलते परि जो फोर्थ रूट ओवर फोर्थ रूट ओवर धर एक कन्सटैंट फिगार धर से हे सिक्सटी फोर दोल्ला एट दोल्ला फोर्थ रूट ओवर एट स्कोयर समान तुम्हें बोलते पर सिक्सटीन रूट ओवर सिक्सटीन रूट ओवर एट टू दि पावर एट बोलते पर फोर्थ रूट ओवर एट स्कोयर समान कत बोल तो सिक्सटीन रूट ओवर एट टू दि पावर एट मैं ये देखो ये हरटा के जो हर जो फोर्थ हर चे फोर एर जो एंथ रूट करी मैं फोर्थ रूट और बाकी जेको एक राशि लब लबर पावर के उन्नत करी लब कत टू तर पावर उन्नत कर लेट स्कोयर तेल पूरा बेपार दल फोर इज फोर रूट ओवर एट स्कोयर इज इक्ल टू जेहतु ये इज इक्ल टू यहाँ हर के लिखे अब मैं हर एंथ रूट तो सिक्सटीन एंथ रूट हम सिक्सटीन रूट और बाकी बेस हे एट ये पावर के उन्नत करो बेसटा के जी बेसर सूचक के जो कत तेल बोलो लबे उन्नत करो मैं एट उन्नत करो तेल रेजल्ट दो इक्ुएल है कम ये हे एक्चुअल मैथे जो तुम्हार कौ एरक प्रयोजन है तुम्हें लिखते पर जेमन तुम्हें बोल हाँ जेमन देखो टोटी सेभन डि बोलो थ्री बै टोटी सेभन इज इक्ल टू मन करो थ्री बै नाइन ना एखे कर ले कत आ सरि धरो नाइन बै टोटी सेभन इज इक्ल टू थ्री बै नाइन तैना तो लिखते परि टोटी सेभन रूट ओवर एखे एक जेको एक कन्सटैंट धरते पर जो एक कन्सटैंट मन करो हमें फिफ्टीन दौरल टोटी सेभन रूट फिफ्टीन टू दि पावर नाइन इज इक्ल टू हमें चाहिए कि लिखते परि नाइन्थ रूट ओवर फिफ्टीन टू दि पावर थ्री लिखते परि 
হ্যাঁ এইভাবে লিখতে পারি ইনকে যদি প্রয়োজন হয় আমরা লিখব আর প্রয়োজন না হলে লেখার দরকার কি তোমাদেরকে এই কনসেপ্টটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছে যদি এম আর এন এর রেশিও ইকুয়াল পি বাই কিউ এর ইকুয়াল হয় তাহলে এন কে কিউ দ্বারা এম কে পি দ্বারা তুমি কি করে ফেলতে পারবা বলো সাবস্টিটিউট করে ফেলতে পারবা চলো আমরা প্রমাণ করে নিচ্ছি আমরা ধরে নিচ্ছি যে ধরি এন থ্রু টু বার এ টু দি পাওয়ার এম সমান আমরা মনে করো এক্স ধরে নিলাম বোস সাইডে পাওয়ার এন উন্নীত করো তাহলে আমরা কি পাচ্ছি বলো তো এ টু দি পাওয়ার এম এন থ্রু টু বার এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার এন সমান হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন কেমন আচ্ছা তাহলে আমরা কি পাচ্ছি দেখো আমরা পাচ্ছি এ টু দি পাওয়ার এম ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এন আচ্ছা এখানে একটা কথা বলে নি এম বাই এন ইজ ইকুয়াল যেহেতু পি বাই কিউ তুমি যদি ক্রস মাল্টিফ্লিকেশন করো এটা দেওয়া আছে অংশ দিয়ে লিখে রেখো দেওয়া আছে এম বাই এন সমান হচ্ছে পি বাই কিউ তাহলে দেখো এম কিউ সমান আমরা কিন্তু এন পি বলতে পারি তাই না এটা আমাদের প্রয়োজন হতে পারে এম কিউ ইজ ইকুয়াল টু এন পি দেওয়া আছে অংশ থেকে আমরা এটা নিতে পারি এবার আসো এই ব্যাপারটাকে কাজে লাগানোর জন্য আমরা এদের পাওয়ারটাকে পি তে উন্নীত করে নিচ্ছি এ টু দি পাওয়ার এম হোল টু দি পাওয়ার পি সমান হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এন হোল টু দি পাওয়ার পি তোমরা কিউ তেও কনভার্ট করে নিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এ টু দি পাওয়ার এম পি সমান হচ্ছে সরি এটা এক্স ছিল এক্স টু দি পাওয়ার সেটা এক্স টু দি পাওয়ার কত বলো তো এন পি তাই না আচ্ছা এবার দেখো এ টু দি পাওয়ার এম পি ইজ ইকুয়াল আমরা কি পেয়ে গেলাম বলো এক্স টু দি পাওয়ার এন পি কেমন তো এন পি মানে কত এন পি মানে হচ্ছে এম কিউ এন পি মানে কত দেখো তো এম কিউ এন পির পরিবর্তে এম কিউ বসিয়ে দাও এ টু দি পাওয়ার এম পি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম কিউ তাহলে এটাকে তুমি কি লিখতে পারো এ টু দি পাওয়ার পি হোল টু দি পাওয়ার এম সমান হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার সরি বারবার এটাকে লিখতেছি এটা এক্স ছিল অ্যাকচুয়ালি এক্স টু দি পাওয়ার তোমার কিউ হোল টু দি পাওয়ার এম লিখতে পারো বোস সাইডে এম থ্রু রুট নাও এম থ্রু রুট ওভার এ টু দি পাওয়ার পি হোল টু দি পাওয়ার এম সমান হচ্ছে এম থ্রু রুট ওভার এক্স টু দি পাওয়ার কিউ হোল টু দি পাওয়ার এম তাহলে এম এম আর এম থ্রু রুট ক্যান্সেল হয়ে যাবে তুমি পাচ্ছ এ টু দি পাওয়ার পি সমান কত বলো তো এক্স টু দি পাওয়ার কিউ এ টু দি পাওয়ার পি সমান আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি এক্স টু দি পাওয়ার কিউ এবার দেখো বা এক্স সমান আমরা চাইলে কি লিখতে পারি কিউ রুট ওভার পি টু দি পাওয়ার এটা এই সরি শিট এ টু দি পাওয়ার কত বলো পি এবার এ তো এ না সরি পি তো পি না পির পরিবর্তে পি এর মানটা বসিয়ে দাও আচ্ছা আমরা কি পেলাম এক্স ইজ ইকুয়াল টু কিউ রুট ওভার এ টু দি পাওয়ার পি তাহলে এক্স তো এক্স না এক্স মানে কত ছিল এন্থ রুট ওভার এ টু দি পাওয়ার এম তো এক্সের পরিবর্তে এক্সের মানটা বসিয়ে দাও এন্ত রুট ওভার এ টু দি পাওয়ার এম সমান ছিল কিউ রুট ওভার এ টু দি পাওয়ার পি এটাই ছিল আমাদের বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ আশা করি বুঝতে পেরেছ একটু এদিক সেদিক হয়ে গেছে আমার অসচেতনতার দরুন এক্স লিখতে গিয়ে এ এ লিখে ফেলছিলাম তোমরা এটা একটু সতর্কতা সতর্ক থেকো এ আর কি আচ্ছা যাই হোক এভাবে আমরা সলভ করে নিব এরপরে চলো আমরা এর পরবর্তী ম্যাথটাকে একটু দেখে আসি কেমন তো আসলে আমরা চলে যাচ্ছি উদাহরণ নাম্বার আট হ্যাঁ উদাহরণ নাম্বার আট প্রমাণ করব আমরা দেখাবো এত ইজ ইকুয়াল টু এত আসলে আমি তোমাদের বইয়ের মতো করে এই ম্যাথগুলোকে একটু সলভ করে দিচ্ছি বই কীভাবে বলছে সে অনুযায়ী সলভ করে দিচ্ছি তো দেখো আমরা বামপক্ষ সমান ডানপক্ষ শো করব বামপক্ষটা লিখে নিচ্ছি বামপক্ষ হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এম বাই এন ইন্টু এ টু দি পাওয়ার বলো পি বাই কিউ তো দেখো এটাকে যদি আমি এক্স ধরি এটাকে যদি ওয়াই ধরি তাহলে এ টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু এ টু দি পাওয়ার ওয়াই মানে তো এ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই বলাই যেতে পারে তবে তোমাকে যেহেতু যুক্তিকভাবে দেখাতে হবে এটা একটা ফর্মুলা যেমন এটা যদি আমি এক্স ধরি এ টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু এ টু দি পাওয়ার ওয়াই সমান হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই বলা যেতেই পারে তবে তুমি যদি এক্স আর ওয়াই ধরো তাহলে আমরা ইতিমধ্যে এটা প্রমাণ করে আসছি যে এ টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু এ টু দি পাওয়ার ওয়াই সমান কীভাবে এটা আসে তোমাকে এটা আগে প্রমাণ করতে হবে তারপর এক্সের পরিবর্তে এক্সের মান তারপরে ওয়াইয়ের পরিবর্তে ওয়াইয়ের মান ব্যবহার করে তোমাকে দেখাতে হবে এটা সো এইভাবেই লিখলে কি করতে হবে তোমাকে গানের দিকে আরোহ পদ্ধতি বা এর এর মধ্যে বেশ কয়েকটাভাবে এটা প্রমাণ করেছ ওই পদ্ধতিগুলো যে কোনো একটা অ্যাপ প্রয়োগ করে তোমাকে আগে দেখাতে হবে এ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই তারপর এক্সের পরিবর্তে এক্সের মান ওয়াইয়ের পরিবর্তে ওয়াইয়ের মান বসালে এই রাশিটা পেয়ে যাবে তাহলে আমরা গাণিতিক আরোহ পদ্ধতিতেও যেতে পারি কোনো অসুবিধা নেই তবে তোমাদের বই কি করেছে দেখো তোমাদের বই কি করেছে এটাকে জাস্ট যেহেতু এখানে বলেনি যে অমুক পদ্ধতি প্রয়োগ করে করো তাহলে তোমার
তো ভগ্নাংশের যুগের বেসিক প্রসেসটা কি আমরা বেসিক দিয়ে বুঝবো যেহেতু একটা সূত্রের প্রমাণ করতে যাচ্ছি তো সে সেই ক্ষেত্রে যুগের প্রসেসটা হচ্ছে লব হরগুলোকে সমান করে নেওয়া আমরা ছোটোবেলায় যখন যোগ করতাম ভগ্নাংশের যোগ তখন হরগুলোকে কী করতাম বলো সমহর করে যোগ করতাম তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হতো এটা হচ্ছে ভগ্নাংশর যোগের বেসিক ওয়ে আমরা এখন বড় হয়ে গেছি আমাদের কাছে অড লাগে যে হরগুলোকে সমহর করে তারপর যোগ করা কিন্তু এটাই হচ্ছে বেসিক ওয়ে এ যখন তোমরা কোনো সূত্র প্রমাণ করবা তখন এই বেসিক ওয়ে থেকে আস্তে আস্তে করবা যেমন আমরা এখানেও অনেকগুলো ক্ষেত্রে দেখবা যে তোমার জানা জিনিস তোমার মনে হচ্ছে যে এটা লিখে দিলেই তো হলো না তোমাকে বেসিকটা ফলো করে আসতে হবে কেমন যে কিভাবে এসেছে বেসিকটা দেখে 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 সামনে আগাতে হবে কেমন যেমন আমরা লিখে ফেলতে পারি এটা এটা যোগ এটা তো যোগ করে দিলেই তো হয়ে গেল ওকে না আপনাকে বেসিক ওয়ে ফলো করে আসতে হবে তার জন্য আসো আমরা হরগুলোকে সমান করে নিচ্ছি আগে থেকে এখানে হর হচ্ছে এন এখানে হর হচ্ছে কিউ তাহলে এই এটার লব এবং হরকে কিউ দ্বারা আর এটার লব এবং হরকে আমরা এন দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে ফেলব তাহলে পাচ্ছি এম কিউ ইজ ইকুয়াল টু এন কিউ ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এম পি ইজ ইকুয়াল টু বলো এম কিউ বেশ বেশ সমান তাদের মাঝে কোনো সম্পর্ক পাওয়ার পাওয়ার এইবার যোগ করে নাও এম কিউ এন কিউ প্লাস এম পি তারপরে হলো কত এটা কি দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলাম সরি এন দ্বারা মাল্টিপ্লাই করতে হবে না এন পি এন কিউ তাহলে হবে এন পি এন কিউ এবার যোগ করো যোগ করলে তুমি কি পাচ্ছ এ টু দি পাওয়ার এন কিউ পাচ্ছ এখানে পাচ্ছ এম কিউ প্লাস পি এন তাই না আচ্ছা সরি 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 এটা এইটাকে একটু এভাবে লিখো এ টু দি পাওয়ার এটাকে আমরা কি লিখতে পারি দেখো তো ওয়ান বাই এন কিউ হোল টু দি পাওয়ার এম কিউ লিখতে পারি এটাকে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান ওয়ান বাই এন কিউ হোল টু দি পাওয়ার পি কিউ লিখতে পারি দেখো এইটার পাওয়ার কত এম কিউ এটার পাওয়ার কত পি কিউ সরি পি এন আসলে তাহলে দেখো বেইজ বেইজ সমান তাদের মাঝে গুণের সম্পর্ক পাওয়ার পাওয়ার যোগ করো ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এন কিউ হোল টু দি পাওয়ার এম কিউ প্লাস পি এন কেমন তো দেখো আমরা কি পেলাম এটা পুরোটা পাওয়ার আসলে আমার মাথা ঠিক নেই না এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন কিউ হোল টু দি পাওয়ার এম কিউ প্লাস এন কিউ তখন পাওয়ার উপর পাওয়ার থাকলে পাওয়ার পাওয়ার মাল্টিপ্লাই করতে হবে তো মাল্টিপ্লাই করো এম কিউ প্লাস পি এন ডিভাইড বাই এন কিউ এবার ফ্রিকশন সেপারেশন করে দাও এ টু দি পাওয়ার এম কিউ ডিভাইডেড বাই এন কিউ প্লাস পি এন ডিভাইডেড বাই এন কিউ এবার দেখো সিমিলার রাশিগুলোকে ক্যান্সেল করে দাও সিমিলার রাশিগুলোকে ক্যান্সেল করে দাও তাহলে আমরা কি পাচ্ছি বলো তো এ টু দি পাওয়ার এম বাই এন প্লাস পি বাই কিউ আর এটাই ছিল আমাদের কি পক্ষ বলো তো ডান পক্ষ ওকে আমরা বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণ করে ফেললাম আসলে আমরা এই পরবর্তী ম্যাটটাতে চলে যাই তো আসলে আমরা উদাহরণ উদাহরণ দশে চলে যাচ্ছি যদি এ টু দি পাওয়ার বি ইজ ইকুয়াল টু বি টু দি পাওয়ার এ হয় তবে দেখা হচ্ছে এ বাই বি হোল টু দি পাওয়ার এ বাই বি ইজ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এ বাই বি মাইনাস ওয়ান এবং এ থেকে প্রমাণ করো যে এ ইজ ইকুয়াল টু বি হলে বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টু কেমন তার সময় আমরা প্রথম প্রমাণে চলে যাব আমাদেরকে এ বাই বি হোল টু দি পাওয়ার এ বাই বি কে এ টু দি পাওয়ার সামথিং এ কনভার্ট করে ফেলতে হবে মানে এখানে বি থাকা যাবে না বেস সমস্তটা এ থেকে কনভার্ট হয়ে যাবে তাহলে আসলে আমরা এই অংশটাকে কিসে কনভার্ট করে নেব এখান থেকে বিয়ের ভ্যালুটা ফাইন্ড আউট করবো যাতে এখানে বিয়ের ভ্যালুটা ইনফুট করে এই বেসটাকে সামগ্রিকভাবে এ তে কনভার্ট করে ফেলতে পারি আসো লিখো দেওয়া আছে এ টু দি পাওয়ার বি ইজ ইকুয়াল টু বি টু দি পাওয়ার এ তাই না বা বি আমরা বিয়ের ভ্যালু ফাইন্ড আউট করতে যাচ্ছি তাহলে বোস সাইডে এ রুট করো এ রুট এ রুট এ টু দি পাওয়ার বি ইজ ইকুয়াল টু এ রুট বি টু দি পাওয়ার এ বি এর পাওয়ারটাকে ক্যান্সেল করার জন্য তাহলে কি পাচ্ছ এ টু দি পাওয়ার এ রুট এ টু দি পাওয়ার বি মানে হচ্ছে বি বাই এ আর এ আর এ রুট ক্যান্সেল হয়ে যাবে শুধু বি পেয়ে যাচ্ছে তাহলে বিয়ের ভ্যালু কত এ টু দি পাওয়ার বি বাই এ এবার আসো এই ভ্যালুটা আমরা কোথায় ইনফুট করে দেব বাম পক্ষে ইনফুট করে নেব তার সব প্রদত্ত সমীকরণের বাম পক্ষ কত বাম পক্ষ হচ্ছে এ বাই বি হোল টু দি পাওয়ার এ বাই বি তোমরা বিয়ের পরিবর্তে বিয়ের মানটা ইনফুট করে দাও কত পাচ্ছ দেখো এ বাই বি মানে হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার বি বাই এ হোল টু দি পাওয়ার এ বাই বি 
কেমন বিশ বিশ সমান তাদের মাঝে ভাগের সম্পর্ক পাওয়ার এবার বিউ করে দাও ওয়ান মাইনাস বি বাই এ হোল টু দি পাওয়ার এ বাই বি কেমন মাল্টিপ্লাই করো পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে পাওয়ার পাওয়ারে মাল্টিপ্লাই করতে তো করো এ টু দি পাওয়ার এ বাই বি মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এ বাই বি তাহলে দেখো এ এ ক্যান্সেল বি বি ক্যান্সেল আমরা কি পেয়ে গেলাম এ টু দি পাওয়ার এ বাই বি মাইনাস ওয়ান আমার মনে হয় এটাই আমাদের ডান পক্ষ ছিল আমরা আমাদের ডান পক্ষ প্রমাণ করে ফেললাম কেমন এবারও সময় আর একটা জিনিস দেখাতে হবে সেটা হচ্ছে এ ইজ ইকুয়াল টু টু বি হলে এই ইকুয়েশনটা থেকে দেখাতে হবে এ ইজ ইকুয়াল টু বি হলে বি সমান টু বি এর ভ্যালু টু তো আসো আমরা ইকুয়েশনটাতে এ ইজ ইকুয়াল টু বি বসিয়ে পাই তো আসো পদত্ব সমীকরণে এ ইজ ইকুয়াল টু টু বি বসিয়ে পাই পদত্ব সমীকরণটা কি পদত্ব সমীকরণ হচ্ছে এ বাই বি হোল টু দি পাওয়ার এ বাই বি তাহলে আচ্ছা সময়টা আগে লিখি তোমাদের বোঝার সুবিধাতে এ বাই বি হোল টু দি পাওয়ার এ বাই বি ইজ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এ বাই বি মাইনাস ওয়ান কেমন তো এবার আমরা এর পরিবর্তে টু বি বসাবো যেখানে যেখানে এ আছে সমস্ত জায়গায় এর পরিবর্তে টু বি বসাও বা দেখো টু বি বাই বি হোল টু দি পাওয়ার টু বি বাই বি ইজ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার টু বি বাই বি মাইনাস ওয়ান তাই না এখানে বি বি ক্যান্সেল এখানে বি বি ক্যান্সেল তাহলে তুমি কি পাচ্ছ এখানে বি বি ক্যান্সেল তাহলে তুমি কি পাচ্ছ টু টু দি পাওয়ার টু দেখো মানে টু স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার টু মাইনাস ওয়ান সরি এখানে এর পরিবর্তে টু বি বসাতে হবে না টু বি হোল টু দি পাওয়ার টু মাইনাস ওয়ান তার মানে কত টু বি শেট টু স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু তার আছে টু বি হোল টু দি পাওয়ার টু মাইনাস ওয়ান মানে তোমার তার মানে আমরা ফোর ইজ ইকুয়াল টু টু বি পেয়ে গেলাম ফোর ইজ ইকুয়াল টু টু বি দেয়ার ফোর বি ইজ ইকুয়াল টু কত বলতো টু তাহলে দেখো আমরা এ ইজ ইকুয়াল টু বি হলে আমরা পেয়ে গেলাম বি ইজ ইকুয়াল টু টু তাহলে আমরা দশ নম্বর করে ফেললাম এরপর চলো আমরা উদাহরণ এগারোতে চলে যাব হ্যাঁ উদাহরণ এগারো কি বলেছে একটু প্রশ্নটা লিখে নেওয়া যাক আমাদেরকে বলেছে যদি এক্স টু দি পাওয়ার এক্স রুট ওভার এক্স সমান এক্স রুট ওভার এক্স হোল টু দি পাওয়ার এক্স হয় তবে এক্স ইজ ইকুয়াল টু কত এক্সের মান বের করতে হবে এই ম্যাটটা অনেক সময় দুই মার্কসের জন্য আসে বা অবজেক্টিভ হিসাবে আসে তো আসলে আমরা এখান থেকে শুরু করি এক্স টু দি পাওয়ার এক্স রুট ওভার এক্স তার মানে কত এক্স টু দি পাওয়ার এক্স তো এক্স আর এক্স টু রুট ওভার এক্স মানে এক্স টু দি পাওয়ার হাফ বলতে পারো ইজ ইকুয়াল টু দেখো এক্স ইন্টু রুট ওভার এক্স মানে এক্স টু দি পাওয়ার হাফ বলতে পারো হোল টু দি পাওয়ার এক্স কেমন তো বা এক্স এখানে বেস সমান তাদের মাঝে গুণের সম্পর্ক পাওয়ার পাওয়ার যোগ করে দাও এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস হাফ এখানে বেস সমান তাদের মাঝে গুণের সম্পর্ক পাওয়ার পাওয়ার যোগ করো ওয়ান প্লাস হাফ হোল টু দি পাওয়ার এক্স কেমন তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ওয়ান প্লাস টু মানে কত বলো থ্রি বাই টু আর এখানে কি পাচ্ছ এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু হোল টু দি পাওয়ার এক্স কেমন তাহলে আমরা আপনারা এখানে কি পাচ্ছি এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু সমান হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার পাওয়ারের উপর পাওয়ার 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 মাল্টিপ্লাই করো থ্রি এক্স বাই টু পাচ্ছ তো দেখো এটাও বেস এটাও বেস তারা ইকুয়াল তারা সমান এবং তাদের মাঝে সম্পর্কও কি তারা বলো সমান চিহ্ন তারা সম্পর্কিত মানে এই রাশিটা এই রাশিটার সমান তাদের বেজও সমান তাহলে আমরা জানি পাওয়ার আর পাওয়ারও পরস্পর কি হবে বলো সমান হবে তাহলে এই এই রাশিটার পাওয়ার কত এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু এই রাশিটার পাওয়ার কত থ্রি এক্স বাই টু তাহলে পাওয়ারগুলোও সমান এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু সমান আমরা বলতে পারি থ্রি এক্স ডিভাইডেড বাই টু কেমন আমাদের টার্গেট হচ্ছে এক্সের মান বের করা তো এটা মানে কি থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু মানে হচ্ছে রুট ওভার এক্স কিউব না রুট ওভার এক্স কিউব ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি এক্স বাই টু তো রুট ক্যান্সেল করার জন্য বোথ সাইডে স্কোয়ার করো এক্স কিউব রুট ওভার এক্স কিউব হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি এক্স বাই টু হোল স্কোয়ার হ্যাঁ তাহলে আমরা কি পাচ্ছি বলো তো আমরা পাচ্ছি এক্স কিউব ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইন এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করো আমরা পাচ্ছি ফোর এক্স কিউব ইজ ইকুয়াল টু নাইন এক্স স এই সবগুলোকে পাশে নিয়ে আসো দেখো আমরা কি পাচ্ছি ফোর এক্স কিউব মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি জিরো বা এখান থেকে এক্স কমন নিয়ে এক্স স্কোয়ার কমন নিয়ে ফেলতে পারো তাহলে তুমি পাচ্ছ ফোর এক্স মাইনাস নাইন ইজ ইকুয়াল টু জিরো যেহেতু দুটা রাশের গুণফল শূন্য হলে তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে জিরো সুতরাং আমরা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং এক্স ইজ ইকুয়াল টু জ
ओके नतुबा फोर एक्स माइनस नाइन इज इक्ल टू जिरो सूतरा देखते एक्स इज इक्ल टू हम कत बोल तो नाइन बोर एखंड दूटा रेजाल की एक्सेप्टेड देखो एक्स भू जिरो आसले बेजा शून्य हो जाए ना एक्स इज इक्ल टू जिरो क्योंकि को समीकरण को राशि बेज शून्य होते ना तो तुम्हें कमेंट करो जेहेतु एक्स इज नट इक्ल टू जिरो एक्सटा जो पावर होतो तेल असुविधा होतो ना पावर जिरो होते क्योंकि एक्सटा ये बेज हिसाब आसे तेल बेज समान कि होते शून्य होते एक्स इज नट इक्ल टू जिरो सूतरा बो एक्स इज इक्ल टू कत बोल तो नाइन बोर एंड इट्स आवर आंसार ओके आशा करी बुझते पे छो एरपर चले जाब उदाहरण नम्बर चौदोते बारो तेर ये मैथगुल मन हम तुम्हारा कर फिलते पर अनुशीलन अंकगल कराते गए तुम्हारे करिए दिए चौदह अनुशीलन अंकगल करते गए कर फिलस चौदह करा उदाहरण पंदते चले जा उदाहरण पंदो ये बला हे कि देखो हमें सरल करते सरल करो को राशिटा सरल करो वन बन प्लस एटू दि पावर वाई माइनस जेड प्लस एटू दि पावर वाई माइनस एक्स प्लस वन बन प्लस एटू दि पावर जेड माइनस एक्स खूब गुरुत्वपूर्ण एक अंक एटू दि पावर जेड माइनस वाई प्लस वन बन प्लस एटू दि पावर एक्स माइनस वाई प्लस एटू दि पावर एक्स माइनस जेड ए राशिटा के करते हैं बोलो सरल करते हैं सरल फल फाइंड आउट करते हैं कम तो देखो ये एक ट्रिक फलो करब ए राशिटा देखो ये पावरटार क्षेत्र वाई टा कमन एखे जेडटा दूटा दिए आखने एक्सट्रा दूटा दिए आसो तुम्हारा एक क्ष करवा लब एवं हर के जेटा कमन आमन एट दिवार वाई वाई कमन पाच तो एट टू दिवार माइनस वाई द्वारा माल्टिप्लै कर देव तेल क्यों जान हरगुल इक्ुएल हो जाए जमन देखो हमें इटे लब ए हर के टू दि पावर माइनस वाई द्वारा माल्टिप्लै करते जा टू दि पावर माइनस वाई इन टू वन प्लस ए टू दि पावर वाई माइनस जेड प्लस ए टू दि पावर वाई माइनस एक्स कम एक ही भाव पर माइनस जेड द्वारा एट दि माइनस जेड एट दि पावर माइनस जेड इन टू वन प्लस ए टू दि पावर जेड माइनस एक्स प्लस ए टू दि पावर जेड माइनस वाई प्लस एक क्षेत्र में माइनस एक्स द्वारा माल्टिप्लै करते जा टू दि पावर माइनस एक्स इंटू वन प्लस ए टू दि पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए टू दि पावर एक्स माइनस जेड कम तो देखो माल्टिप्लै कर सुविधा तुम पा ए टू दि पावर माइनस वाई तुम जो ए टू दि पार माइनस वाइर साथ वन माल्टिप्लै कर ए टू दि पार माइनस वाई प्लस ए टू दि पार माइनस वाइर साथ टू दि पार माइनस ए टू दि पार वाई माइनस जेड के जो माल्टिप्लै कर तुम शुद्ध ए टू दि पार माइनस जेड पा कारण बेस बेस समान तर जो गुण कर पावर पावर जो है और जो करते गले वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाए शुद्ध माइनस जेड थे जाए एक ही भाव इन्हें कत पा ए टू दि पार माइनस एक्स पा एक ही भाव बाकीगुलोते देखो ए टू दि पार माइनस जेड ए टू दि पार माइनस जेड प्लस ए टू दि पावर माइनस एक्स प्लस ए टू दि पावर माइनस वाई एक ही भाव पर राशिटा ए टू दि पावर माइनस एक्स ए टू दि पावर माइनस सिक्स प्लस ए टू दि पावर माइनस वाई प्लस ए टू दि पावर कत बोल तो माइनस जेड एबार देख सबगल हर इक्ुएल चले आस तुम लसाउ कर फेलो ए टू दि पावर माइनस सिक्स प्लस ए टू दि पावर माइनस वाई प्लस ए टू दि पावर माइनस जेड ऊपर पाच ए टू दि पावर माइनस सिक्स प्लस ए टू दि पावर माइनस वाई प्लस ए टू दि पावर माइनस जेड हमें सजिए लिखे फिलल कैंसिल हो जाए एके अपर साथ ही इजिकल टू वन और ये हमारे आंसर कम आसो एरपर हमें चले जाब उदाहरण नम्बर षोलोते उदाहरण षोलो ना उदाहरण षोलो करा ये टाइपर मैथ अनुशीलन कर देवा आशा कर तुम्हारा कर फिलते पर उदाहरण सतरते चले आसरते कम देखो ये हे एरक समाधान कर मान हे चलकर मान बेर करते समाधान कर राशिटा हे एरक फोर टू दि पावर एक्स माइनस थ्री इंटू टू टू दि पावर एक्स प्लस टू प्लस टू टू दि पावर फाइव इज इक्ल टू जिरो ये राशिटा कि करते बोलो सल्व करते हैं तो ये हमें एकटूक बुझे दीची तुम्हारा बासा सल्व कर नियो हमें ये भाव लिखते परि फोर टू दि पार एक्स के टू स्कोयर होल टू दि पावर एक्स लिखते परि माइनस थ्री इंटू एट भेगे दाओ टू टू दि पावर एक्स इंटू टू स्कोयर प्लस टू टू दि पावर फाइव मैंने कत जानी बोल तो थार्टी टू इज इक्ल टू हम जिरो ताटा के लिखते परि टू टू दि पावर एक्स होल स्कोयर माइनस दो दुगुण चार तीन चार बारो टुएल्व इंटू टू टू दि पावर एक्स प्लस थार्टी टू इज इक्ल टू जिरो तो तुम्हारा धरे नाओ तुम्हारा अनुश्रेणी मैथगुल कर नये नम्बर हाँ तो धरी टू टू दि पावर एक्स इज इक्ल टू आलोचना सुविधा निल 
তাহলে পদত্ব রাশি কি হবে বলতো পদত্ব রাশি হবে ই স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এ প্লাস থার্টি টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো তোমরা মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করো কত কত ভাঙা যাবে বলো চার আডা বত্রিশ আটে চারে আবার বারো হচ্ছে আচ্ছা তাহলে করে ফেলো ই স্কোয়ার মাইনাস এইট এ মাইনাস ফোর এ প্লাস থার্টি টু ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো এ কমন নিয়ে ফেলো এ মাইনাস এইট মাইনাস ফোর কমন নিয়ে ফেলো এ মাইনাস এইট ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এই দুটা থেকে এ মাইনাস এইট কমন নিয়ে ফেলো আমরা পাচ্ছি এ মাইনাস ফোর এ মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দুটো রাশির গুণ ফুল শূন্য তারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে শূন্য সুতরাং আমরা পাচ্ছি এ মাইনাস এইট ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা এ ইজ ইকুয়াল টু এইট কিন্তু এ তো এ না এ মানে হচ্ছে কত বলো তো টু টু দি পাওয়ার এক্স ইজ ইকুয়াল টু এইট এর পরিবর্তে টু কিউব লিখো সুতরাং আমরা পেয়ে যাচ্ছি এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি একইভাবে আমরা পাচ্ছি এ মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা এ ইজ ইকুয়াল টু ফোর কিন্তু এ তো এ না এ মানে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু স্কোয়ার সুতরাং এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা পেয়ে যাচ্ছি টু তো এক্স এর মান টু কমা থ্রি এটাই আমাদের আনসার তবে তোমাদেরকে আমি বারবার বলবো পরীক্ষার হলে এই ম্যাথগুলো আসলে তোমরা শুদ্ধি পরীক্ষা করে তারপর আনসার লিখবা অনেক সময় সারারা এমনভাবে কোয়েশনটা দিবে যে কোনো একটা রেজাল্টের জন্য হয়তো আনসার কী হবে না বলো সঠিক হবে না কিন্তু তুমি শুদ্ধি পরীক্ষা না করে পরীক্ষার হলে দুটাই আনসার লিখে দিয়ে আসছো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার নাম্বার কাটা যেতে পারে বা কেটে দিবে তো এবার আসলে আমরা যে কাজটা করবো আমরা উদাহরণগুলো সলভ করে ফেললাম ইতিমধ্যে কিছু কাজ আছে দুশো পাঁচ নাম্বার পেজ পেজ টু হান্ড্রেড এন্ড ফাইভ এই পেজে কিছু কাজ দেখতে পাচ্ছি আমরা এই কাজগুলো সলভ করব তো আমরা প্রথম ক এর এক এই কাজটা সলভ করে দিচ্ছি আমি তোমাদেরকে কোয়েশন হচ্ছে এরকম ফাইভ টু দি পাওয়ার ফাইভ টু দি পাওয়ার এন প্লাস টু প্লাস থার্টি ফাইভ ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ফোর ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এন তোমাকে এটা সলভ করতে হবে তো দেখো ফাইভ টু দি পাওয়ার এন প্লাস টুকে আমরা কি লিখতে পারি ফাইভ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার লিখতে পারি প্লাস থার্টি ফাইভ ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ানকে আমরা কি লিখতে পারি ফাইভ টু দি পাওয়ার এন ডিভাইড বাই ফাইভ যখন পাওয়ার বিউগ থাকবে তাদেরকে ভাগ আকার লিখা যাবে পাঁচ দিয়ে পঁয়ত্রিশকে ভাগ করে দাও পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ আর নিতে পাচ্ছ ফোর ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এন তাহলে উপরে কী পাচ্ছ ফাইভ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস সেভেন ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এন ডিভাইড বাই ফোর ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এন পাচ্ছ তাই না প্রত্যেকে ফাইভ টু দি পাওয়ার এনকে কমন নিয়ে ফেলো তাহলে তুমি পাচ্ছ টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস সেভেন ডিভাইডেড বাই ফাইভ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু ফোর ফাইভ টু দি পাওয়ার এন ফাইভ টু দি পাওয়ার এন ক্যান্সেল হয়ে যাবে সাত পাঁচ বারো আই মিন থার্টি টু ডিভাইড বাই ফোর চার চার আটা বত্রিশ আট না এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার ওকে আমার মনে হচ্ছে এখানে কতে আরও দুটা ম্যাথ আছে একটা ম্যাথ আছে দুই তোমরা পারবে বলে মনে হচ্ছে কাজের খ তোমরা পারবে বলে মনে হচ্ছে একের দুই নাম্বারটা তোমরা তোমাদের এস ডব্লিউ তারপরে খ তোমাদের এস ডব্লিউ ওকে গ তোমাদের এস ডব্লিউ কেমন তো আমি ঘ থেকে মানে ঘরের গ থেকে দুইটা ম্যাথ করে দিচ্ছি ঘরের গ এ কন্টিনিউ এক দুই তিন এরকম তিনটা ম্যাথ আছে আমি তোমাদেরকে এক এবং তিন করিয়ে দিচ্ছি বাকিটা তোমাদের এস ডব্লিউ তাহলে কি কি থাকলো দেখো কাজের কাজ থেকে একের দুই তারপর খ গরুর গ ঘরের গ ঘরের গয়ের দুই আমি তো এক এন তিন করিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে তো দেখো গয়ের এক গয়ের এক বলো হচ্ছে এরকম তাও সমাধান করো সমাধান করো ফোর টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস হাফ ইজ ইকুয়াল টু থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস হাফ মাইনাস টু টু দি পাওয়ার টু এক্স মাইনাস ওয়ান এরকম দেওয়া আছে এটাকে তোমাকে সলভ করতে হবে কেমন তো করো আমরা ফোরটাকে টু এর বেজে নিয়ে যাই এটাকে ভেঙে দিই চলো কি পাচ্ছি ফোর টু দি পাওয়ার এক্স মানে হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার টু স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস এটাকে আমরা লিখতে পারি কত বলতো থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ডিভাইড বাই থ্রি টু দি পাওয়ার হাফ মানে হচ্ছে রুট ওভার থ্রি ইজ ইকুয়াল টু এটাকে লিখতে পারো থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার হাফ থ্রি টু দি পাওয়ার হাফ মানে হচ্ছে রুট ওভার থ্রি মাইনাস এটাকে লিখতে পারো কত বলো তো টু টু দি পাওয়ার টোয়াইজ এক্স ডিভাইড বাই টু 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 দি পাওয়ার টোয়াইট এ টোয়াইস এক্স ডিভাইড বাই টু তাহলে আসো আমরা কী পাচ্ছি টু এর রাশিগুলোকে একসাথে নিয়ে আসি এবং থ্রি রাশিগুলোকে চলো একসাথে নিয়ে যাই আমরা পাচ্ছি টু টু দি টু টু দি পাওয়ার টোয়াইজ এক্স প্লাস টু টু দি পাওয়ার টোয়াইস এক্স ডিভাইড বাই টু ইজ ইকুয়াল টু
तो देखो हमें यहां देखिए टू दिवार टॉइस एक्सटा के कमन नहीं फिली टॉइस एक्स कमन नहीं हमें पाची वन प्लस हाफ एक ही भाव में एखान थ्री टू दिवार एक्स के कमन नहीं फिले पाची रुट थ्री माइनस वन बै रुट थ्री तैना अच्छा तेल पर बोल तो सरि ये माइनस हो ना इटा जो पास नहीं प्लस हो प्लस हो तेल पासी टू टू दि पावर टॉइस एक्स तीन ना थ्री इंटू टू टू दि पावर टॉइस एक्स डिवाइड बु इजिकल तो हमें पास क्यों पासी बोल तो थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन मान हो फोर फोर इंटू थ्री टू दि पावर एक्स डिवाइडेड बुट थ्री कम अच्छा एबार देखो आपने कि करब बाकी करते टू टू दिपा टू आई सिक्स क्रस माल्टिप्लीकेशन कर फिलो क्रस माल्टिप्लीकेशन कर ले पासी थ्री रुट थ्री इंटू टू टू दि पावर टू आई सिक्स इज इक्ल टू एट इंटू थ्री टू दि पावर एक्स तैना लाइन टा कि करी तेल सहज है मन दूटर बेस इक्ुअल तरह मध्य रिलेशन हम भागर पावर पावर बुक कर दाओ तेल थ्री इंटू टू टू दि पावर टॉज एक्स माइनस वन इज इक्ल टू फोर इंटू तुम एखे कि पाच बेज इक्ुअल रिलेशन भागर पावर पावर बुक कर दाओ थ्री टू दि पावर एक्स माइनस रूट मान हो हाफ तैना अच्छा तो हमें फोर टा के पास नहीं आसो थ्री टा के पास नहीं जाओ टू टू दि पावर टॉज एक्स माइनस वन फोर ए पास टू स्कोयर लिखते परि थ्री टा के पास नहीं जा थ्री टू दि पावर एक्स माइनस हाफ डिवेड ब थ्री आर बेस समान तर मजे भाग सम्पर्क पावर पावर बुक करो तो पासी देखो तो टू टू दि पावर टॉज एक्स माइनस वन माइनस टू इज इक्ल टू थ्री टू दि पावर एक्स माइनस हाफ माइनस वन तेल आफ्टर अल ये पासी टू टू दि पावर टॉज एक्स माइनस थ्री टू टू दि पावर टॉज एक्स माइनस थ्री और ये क्यों पासी बोल तो थ्री टू दि पावर एक्स माइनस माइनस वन माइनस हाफ मान हो तुम माइनस थ्री बै टू तैना अच्छा पास लसाओ कर फिली चलो पासी टू टू दि पावर टॉज एक्स माइनस थ्री इज इक्ल टू पास लसाओ करी ए पास लसाओ करी कि पाई टॉज एक्स माइनस थ्री तेल देखो टॉज एक्स माइनस थ्री डिवाइड बु कम टू टू दि पावर टॉज एक्स माइनस थ्री इज इक्ल टू ये कि यह लिखते परि थ्री टू दि पावर हाफ होल टू दि पावर टॉज एक्स माइनस थ्री तैना बा टू टू दि पावर टॉज एक्स माइनस थ्री इज इक्ल टू हे रुट थ्री होल टू दि पावर टॉज एक्स माइनस थ्री कम तो देखो ये कि लिखते परि एक फर्मुल यह लिखे जदि पावर समान है बाट बेज समान ना हो तो पावर समान जिरो बोलते पर बेज असमान बाट पावर समान हो गए तक आप पावर समान कि बोलते परि जिरो बोलते परि सूतरा दीते मेनुअलि देखाते पर ये पास नहीं आसो टू टू दि पावर टॉज एक्स माइनस थ्री अथवा रुट थ्री होल टू दि पावर टॉज एक्स माइनस थ्री इज इक्ल टू हे वन तैना एरपर हमें क्यों पाँच जेहतु दुईटा दुईटार पावर इक्ुअल तो ये कम्बाइन कर लिखते परि टू बै रुट थ्री होल टू दि पावर टॉज एक्स माइनस थ्री इज इक्ल टू वन परिवर्ते लिखो टू बै रुट थ्री होल टू दि पावर जिरो तेल देखो बेज समान तर मास क्या समान चिन्ह रही है तो पावर समान तो देखो बेज असमान बाट पावर समान हम क्योंकि देखो अपना पावर समान कि बोलो पावर समान जिरो लिखा जाए सूतरा बोलते टू एक्स माइनस थ्री इज इक्ल टू जिरो बा एक्स इज इक्ल टू हम कत बोल तो थ्री बै टू और यटाई हमारे आंसर कम एरपर हमें तुम्हारे तीन नम्बर सल्व कर देव बोले तीन नम्बर ए रकम देवा समाधान करो टू टू दि पावर एक्स प्लस थ्री प्लस टू टू दि पावर एक्स प्लस वन इज इक्ल टू थ्री टू वन देव तुम्हें एक्सर मान बेर करते हैं तुलनामूलक सहज मन हम प्रथम भेजे दाओ टू टू दि पावर एक्स इंटू टू किूब प्लस टू टू दि पावर एक्स इंटू टू इज इक्ल टू हे थ्री हंड्रेड एंड टोटी कम तो तुम्हारा टू टू दि पावर एक्सटा कमन नहीं फिलते पर टू टू दि पावर एक्स कमन नहीं फिलले हमें क्यों पाँची बोल तो एट प्लस टू एट प्लस टू मीस हे टेन एट प्लस टू इज इक्ल टू थ्री हंड्रेड एंड टोटी बा टू टू दि पावर एक्स इज इक्ल टू हमें पासी टेन टेन पास नहीं जाओ थ्री टोटी डिवाइड बै टेन सूतरा कि पासी टू टू दि पावर एक्स इज इक्ल टू हे थार्टी टू तुम्हारा जा थार्टी टू मान्य हे टू टू दि पावर फाइव सूतरा एक्स इज इक्ल टू की पे गलम बोलो फाइव और ये हमारे आंसार तेल घर फिलल एबार्ला चले जाब ओ नम्बर क्वेश्चन सल्व करार्जन 
এটা জাস্ট সরল করতে হবে সরল করো কেমন দেওয়া আছে টুয়েলথ রুট ওভার এটু দি পাওয়ার এইট তারপর রুট ওভার এটু দি পাওয়ার সিক্স ওকে তারপর রুট ওভার এটু দি পাওয়ার ফোর এরকম দেওয়া আছে তোমাকে সরল করতে হবে তো দেখো টুয়েলভ রুটটা রেখে দিলাম তারপর আসছে এটু দি পাওয়ার এইট ইন্টু রুট ওভার এটু দি পাওয়ার সিক্স দেখো তো রুট ওভার এটু দি পাওয়ার ফোর মানে কত রুট ওভার এটু দি পাওয়ার ফোরকে কিন্তু আমরা কী লিখতে পারি বলো এ স্কোয়ার হোল স্কোয়ার লিখতে পারি তাহলে এই স্কোয়ার এবং রুটটা কী হয়ে যাবে বলো ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে আমাদের হাতে কী থাকবে টুয়েলভ রুট ওভার এটু দি পাওয়ার এইট ইন্টু এটু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু এ স্কোয়ার রুট ক্যান্সেল হয়ে গেলে শুধু আর স্কোয়ার থাকবে স্কোয়ার ওকে এরপর কি পাচ্ছ দেখো তাহলে আমরা আপনার রোল পাচ্ছি টুয়েলভ রুট ওভার এটু দি পাওয়ার এইট ইন্টু রুট ওভার এখানে বেশ সমান তাদের মাঝে গুণের সম্পর্ক পাওয়ারে পাওয়ারে যোগ করো তাহলে তুমি পাচ্ছ এটু দি পাওয়ার এইট এবার দেখো টুয়েলভ রুট ওভার এটু দি পাওয়ার এইট ইন্টু এটু দি পাওয়ার এইটকে কী বলা যায় এটু দি পাওয়ার এইটকে বলা যায় এটু দি পাওয়ার ফোর স্কোয়ার তাই না এবার স্কোয়ার রুট ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে আমরা কী পাচ্ছি টুয়েলভ রুট ওভার এটু দি পাওয়ার এইট ইন্টু এটু দি পাওয়ার ফোর এইট প্লাস ফোর মানে টুয়েলভ তাহলে তুমি পাচ্ছ টুয়েলভ রুট ওভার এটু দি পাওয়ার টুয়েলভ টুয়েলভ রুট আর টুয়েলভ ক্যান্সেল হয়ে যাবে আমরা শুধু পাচ্ছি এ আর এটাই আমাদের আনসার আশা করি তোমাদের করতে কোনো অসুবিধা হবে না বা তোমরা পারবে বলে আমি ধরে নিচ্ছি কেমন এটা হচ্ছে ও এর এক নাম্বার ম্যাথ আমরা এখন দুই নাম্বার ম্যাথটা সলভ করতে চলে যাচ্ছি দেখো দুই নাম্বার ম্যাথটা এরকম দেওয়া আছে যদি খেয়াল করো যদি সরি এরকম না ওয়ান মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব রুট ওভার মাইনাস ওয়ান ইনভার্স ওয়ান সেকেন্ড ব্র্যাকেট মাইনাস ওয়ান থার্ড ব্র্যাকেট দেন মাইনাস ওয়ান এরকম দেওয়া হচ্ছে এটাকে সরল করতে হবে তো ঘাবড়ানো কিচ্ছু নেই আস্তে আস্তে করতে থাকো থার্ড ব্র্যাকেট ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইন্টু সামথিং তো ওয়ান এটা লিখতে হচ্ছে না এই ওয়ানটা এই ওয়ানটা অ্যাকচুয়ালি কনফিউজ করার জন্য দেওয়া হয়েছে এটাকে একটু কাজ করো ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব হোল ইনভার্স মানি কত হোল ইনভার্স মানি ওয়ান বাই সামথিং সামথিং ইনভার্স মানি ওয়ান বাই সামথিং তাহলে ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব হোল ইনভার্স মানি কত বলো তো ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব সেকেন্ড ব্র্যাকেট তারপরে আমরা এইটুকু কাজ করলাম মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান লিখে দাও থার্ড ব্র্যাকেট আবার মাইনাস ওয়ান আসে মাইনাস ওয়ান লিখে দাও কেমন তাহলে আমরা কী পাচ্ছি থার্ড ব্র্যাকেট ওয়ান মাইনাস এখানে লস হয়ে করো লস হয়ে করলে তুমি কি পাবা দেখো ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব তুমি পাচ্ছ ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান এরপর তোমার সেকেন্ড ব্র্যাকেট এর উপর মাইনাস ওয়ান থার্ড ব্র্যাকেট এর উপর মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান ক্যান্সেল হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান এক্স কিউব ডিভাইড বাই মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব এর উপরে একটা আবার মাইনাস ওয়ান আবার থার্ড ব্র্যাকেট মাইনাস ওয়ান এরকম না তো তোমরা যেন ভগ্নাংশের উপর যখন ইনভার্স থাকবে কেমন তখন কি হবে তারা বলো তো এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে মানে লব হর হর লব হয়ে যাবে যেমন এ বি হোল ইনভার্স মানে হচ্ছে কত বলো তো বি বাই এ তাহলে এটাকে চেঞ্জ করে দাও ওয়ান মাইনাস এটা হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব ডিভাইড বাই মাইনাস এক্স কিউব দেন থার্ড ব্যাকেট ক্লোজ করো তার মানে আমরা সেকেন্ড ব্যাকেটের কাজ কমপ্লিট করে ফেললাম সেকেন্ড ব্যাকেট যে ইনভার্সটা আছে ইনভার্সের কাজ আমরা কনফিউ কমপ্লিট করলাম কি করে এই ভগ্নাংশটাকে চেঞ্জ করে টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এবার দেখো মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব ডিভাইড বাই এক্স কিউব হোল ইনভার্স ওকে লসও করো লস করলে আমরা কী পাচ্ছি এক্স কিউব প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স কিউব ডিভাইডেড বাই এক্স কিউব দেন হোল ইনভার্স তাহলে মাইনাস এক্স কিউব প্লাস এক্স কিউব ক্যান্সেল হয়ে গেলো আমরা কী পেলাম ওয়ান বাই এক্স কিউব হোল ইনভার্স ওয়ান বাই এক্স কিউব হোল ইনভার্স মানে আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে হবে এক্স কিউব ডিভাইড বাই ওয়ান মানে হচ্ছে এক্স কিউব আর এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার কেমন তাহলে আমাদের আনসার দাঁড়ালো কত এক্স কিউব এরপর আমরা চলে যাব চ নাম্বার ম্যাথটা সলভ করার জন্য না চ নাম্বার ম্যাথটা আমি আশা করব তোমরা পারবা এটাও অনুশীলনীতে করে দেওয়া হয়েছে তাহলে চ নাম্বার ম্যাথ তোমাদের এস ডব্লিউ থাকলো এটা তোমরা বাসায় করে আসবা এবার ছতে চলে আসো এখানে বলা হচ্ছে যদি এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু এ টু দি পাওয়ার এন সমান 
a to the power m whole to the power n hoy tobe proman koroje koroje m into n minus 2 plus n into m minus 2 is equal to 0 it am the proman korto to asha madar ki dewa ashe amra dewa ashe theke shuru kori dewa ashe a to the power m into a to the power n shoman hoche a to the power m whole to the power n then बीस समान तर मजे गुण सम्पर्क पावर पावर जो करो एट दि पावर एम प्लस एन समान हो टू दि पावर एम एन बीस समान तर मजान समान चिन्ह रही है तो पावर पावर समान एम प्लस एन समान कि बोलते बोल तो एम एन बोलते प्रयोजन रेखे दिल एबार वामपक्ष समान जिरु देखाते देखिए चलो वामपक्ष लिखे ना जा वामपक्ष एम इन टू एन माइनस टू प्लस एन इन टू एम माइनस टू multiply kore the mn minus 2m plus mn minus 2n kya mun? to mn shoman ko to mn shoman amra ki bolte pari bolo m plus n bolte pari athob ir kum kurte paro mn ta rekhe di lam mn mn jok koro 2mn tae na minus 2m minus 2n minus 2 ta common niye felo m plus n pae jat cho tale 2mn minus m plus n mani ko to bolo to mn तर मैं माइनस एम एन बोलते पर कारण एम प्लस एनर भैल्यू हे एम एन तेल एम एन बसिए दिल टू एम एन टू एम एन कैंसिल इज इक्ल टू जिरो समान हो डान पक्ष ओके तेल आसो आज के नाइन पॉइंट वान समस्त क्ज एवं उदाहरणगुलो कि चेष्टा कर लम प्रथम दिक्कत आलोचनागुल जुक्तिक छो जुक्तिक आलोचना छो जुक्ति निर्भर आलोचना छो प्रथम दिखे तुम्हारे बुझते एक कष्ट होते हमें बोल बो बार बार चर्चा करार मध्यमे तुम्हारा यहाँ के तुम्हारे आयत्ते नहीं आसते पर कम तो दीर्घ आलोचना जो कौ को भूल हो त्रुटि हमें आशा करब तुम्हारा से संशोधन करके आसले यत लम्बा आलोचना करते गए माझे मध्य कौ कन्फ्यूज हो गलम तो आशा करी ये क्षमा सुंदर दृष्टि देखें एवं प्रचुर परिमाण चर्चा कर आशा करब कम ठीक है तेल आज के पर्यत आखा नतून को भिडियो नहीं तुम्हारे साथ इनशाला कम ओके आल्लाफेज सबाई भलो थको सबा के ईदे शुभे जानिए आल्लाफेज कम